സ്നേഹനിധികളായ സഹപ്രവർത്തകരെ ദീനിൻ്റെ നെടും തൂണുകളായ ഉമറാക്കളെ മതരാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ ഞാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളെപ്പറ്റി കുറച്ചൊക്കെ ലാഘവത്തോടു കൂടെയാണ് പഠിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് പിന്നെ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവം നമ്മളൊരു ഡൈമണ്ട് വാലിയിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് പോലെയാവുകയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചാക്ക് കെട്ടുകൾ തികയാതെ വരും അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതകരമായ കാര്യം വരയും കുറിയുമൊക്കെ അങ്ങും ഇങ്ങുമൊക്കെ അപര്യാപ്തമോ പര്യാപ്തമോ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ബാപ്പക്കത്തങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ഖേദകരമായ കാര്യമാണ് പുസ്തകവും പ്രഭാഷണവും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസം പുസ്തകം വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണെങ്കിൽ സമൂഹത്തിലെ ഒരു നിലക്ക് പരിമിതമായ ആളുകളിൽ മാത്രമേ അത് എത്തിച്ചേരുകയും പക്ഷേ അത് നിതാന്തമായി നിലനിൽക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അത് പ്രധ ബൃഹത്തും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഏതു തരം ആളുകളും കേൾക്കാൻ നിർബന്ധിതമാകുന്നതാണ് പ്രഭാഷണം കലയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കലയും പ്രഭാഷണമാണ് പ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ സത്യം വിളിച്ചു പറയാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ മാധ്യമം പ്രഭാഷണമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രഭാഷണ കലയിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കേണ്ട മഹപ്പെട്ട മഹാന്മാരെല്ലാം ജനമനസ്സിൽ കയറിക്കൂടി പോയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ മരിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം പൂർത്തിയാവുകയാണ് ഇത്ര വലിയ ഒരു മനുഷ്യന് സമൂഹത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചില ഉത്തരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഒന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ജനങ്ങളെല്ലാം തങ്ങളെ പകൽ വെളിച്ചവും പച്ചവെള്ളവും പോലെ അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി അറിയിക്കാൻ ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അവർ പരസ്പരം അവരുടെ വേദനയും ഗഡ്ഗതവും അടക്കി പിടിച്ചതാവാം അറിയാത്ത ഒരാളെ അറിയിക്കാനാണല്ലോ സത്യത്തിൽ അനുസ്മരണങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നടത്തുക അല്ലാതെ ആ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ലുബ്ദ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവരെല്ലാം സ്വന്തം വീട്ടിലെ അംഗത്തെ പോലെ ബാപ്പയെ പോലെ അവർക്ക് ബാപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാപ്പ തന്നെ പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞ അനലക്കും കൽ അബിറഹിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കരുണയുള്ള പിതാവിനെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും കാശ്മീരുടെ നാവിൻ്റെ ഒരു കഴിവാണ് ചില പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നാവുന്നതുമാണ് ഈ ദയവായി ഈ പ്രഭാഷണം എൻ്റെ നാവിൻ്റെ കഴിവാണെന്ന് ഒരിക്കലും തോന്നരുത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് യാചിക്കുകയാണ് കാരണം എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത വലിയൊരാളാണ് സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ഞാൻ ആയുധം വെച്ച് കീഴടങ്ങാണ് ഈ പതിനൊന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഏകദേശം പത്തിരുന്നൂറിലേറെ വിഷയങ്ങൾ ഈ പന്തലിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നാലും മണിക്കൂർ ആ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വിഷയം ഒതുങ്ങാതെ ഞാൻ ചുരുങ്ങാണ് ഇത് വളരെ സത്യമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടാമതായി തങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോയതിനൊരു കാരണം ഇന്നതുപോലെ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം പോലെ നേതൃത്വത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ പല താല്പര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പദ്ധതികൾ സംഘടനകൾ 
അവയുടെ നേതാക്കളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കൽ അനിവാര്യമായി വരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അതിന് നേരെ വിരുദ്ധരും സത്യത്തിൻ്റെ നേർ രേഖക്കെതിരുള്ളവരും ഞങ്ങളുടേതെന്ന് നേരെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാരെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി തീർന്നു ഇവിടെ ഇസ്ലാം ആചരണം എന്നതിന് പകരം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി എന്ന ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ എം ഷാജി പറഞ്ഞതും ഞാനിവിടെ സന്ദർഭത്തിൽ അനുസ്മരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ എട്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയവരെ മുഴുവനും നമ്മൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുകയും പറയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് തങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് ഒന്ന് തങ്ങൾ വീട്ടിലെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ അനുജൻ ജ്യേഷ്ഠനോട് ബാപ്പയുടെ മാത്രം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അവർ പരസ്പരം കണ്ണിൽ നോക്കി കരയല്ലാതെ പിന്നെ ഏവിയെ പോലെയുള്ള ചില നല്ല ഗായകന്മാർ മഹാനായ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് ആ പാട്ടിൽ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും ബാഫക്കത്തങ്ങളുടെയും മരണത്തിലാണ് ഏവിയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അതിമനോഹരമായ നാവിൽ നിന്ന് മധൂറുന്ന പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ എൻ്റെ കുട്ടിക്കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ എന്നൊക്കെ ചിത്രങ്ങളാണ് അതായിരുന്നു അവരെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണങ്ങൾ അതിനപ്പുറം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ല എന്നല്ല ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പര്യാപ്തമായ ഒരു വർക്ക് നടത്തിയിട്ടില്ല അവിടെയാണ് ഈ നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന വേളയിൽ ഇതിൽ കൈവക്കാൻ അള്ളാഹു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഇതിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് തന്നെ പറയാം ഒരു പക്ഷേ ഈ പരിപാടി ഈ വർഷം ഇവിടെ നടക്കേണ്ടതായിരുന്നില്ല ഇവിടെ നടക്കാൻ എല്ലാവിധ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ വർഷം ബാഫക്കട്ടങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കണം എന്നൊരു നീയത്ത് നേരത്തെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ നീയത്ത് ഒരു കറാമത്തായി ഇത് രൂപാന്തരപ്പെട്ടു എന്നും ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ് കേരളീയ ജനതയിൽ ഈ കാണുന്ന വെളിച്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവനും കാരണം ബാഫക്കട്ടങ്ങളാണ് മഹാപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ജനകീയതയുടെ അടിത്തറ ബാഫക്കട്ടങ്ങൾ ഉറപ്പ് ഇനി അപ്പുറത്തൊരാളെ വരക്കാനില്ല നമ്മൾ സമസ്തയെക്കുറിച്ചും ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പല വലിയവരും ഒരു കോണിലല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കോട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനഭിമതനായിരുന്നു ഒരു കോണിലല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കോണിൽ അവരെല്ലാം അവരിൽ പലരും ഏറിയ ആളുകളും ഒരു ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ അവരെല്ലാം മഹാന്മാരാകുന്നതോടു കൂടെ തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനഭിമതനായിരുന്നു എന്നാൽ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ അനഭിമതനായ ഒരു കോൺ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൽ കാണുന്നില്ല ഈ രണ്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും മലബാറിലെ ജനകീയതയുടെ അടിത്തറ ബാഫക്കൈ മാത്രമാണ് ഇതെന്നോട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില ഭാഗങ്ങൾ ബാഫക്ക തങ്ങളുടെ കുടുംബവുമായി നടത്തിയ ചില സമ്പർക്കത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ വിശ്വാസ്യത പൂർണ്ണമായി ഉറപ്പു വരുത്തിയിട്ട് പറയാം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതായിക്കോളണം എന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ബാധ്യത സത്യം സത്യമായി കേൾക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം രണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് ശേഷം മുസ്ലിം കേരളം പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് സീതദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കയും രണ്ട് പാണക്കാട്ട് പി എം എസ് എ പൂക്കോയും ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് സീത് അബ്ബാസ് അലി ശിഹാബനങ്ങൾ എന്തൊരു കാലമായിപ്പോയി നമ്മളെ കാലം സുബഹി നിസ്കാരത്തിന് കേരളത്തിലെ മുജാഹിദ് സ്ഥാപകനായ കെ എം മൗലവി ഇമാമത്ത് നിന്നു ഉപ്പ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മൗമുമായി മൗമുമിനെ പരിഗണിച്ച് ഇമാമ കൊനുത്തോടുകയും ചെയ്തു ഇതെന്തൊരു കാലം ഇത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഈ കേസറ്റ് ഒക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ അറിയാം തങ്ങൾ എൻ്റെ ചെവിയിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് അത് പറയുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തൊരു കാലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ആ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകണം നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതെ തീവ്രവാദികളായി പോകുന്നത് നമ്മൾ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോയാൽ മതിയാകും 
ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ വിഷയം എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എൻ്റെ സ്വന്തം ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന മൂയങ്കുടി മാഷ പോലെയുള്ള ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ നെഞ്ചിൻ്റെ വേദന ഈ പരിപാടി കടല്ലാതെ ഒന്ന് തീർന്നു കിട്ടണം എന്നാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയത്തിൻ്റെ അല്പമെങ്കിലും ഉമ്മത്തിന് കിട്ടണം എന്നാണ് കടം കൊണ്ട് വലിഞ്ഞാൽ അവർക്കും എനിക്കും റമദാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബേജാറാകുന്നതാണ് അതിന് റമദാനിൽ തന്നെ ബേജാറാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി കടാനൊക്കെ തീർന്ന് പൈസയൊക്കെ കിട്ടി വെളിച്ചം തീരെ കിട്ടിയതില്ല പിന്നെന്താ കാര്യം വെളിച്ചം കിട്ടിയതില്ല ജനത റമദാൻ പരിപാടി നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിന്നു പോയി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരണം ഇനി സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം എടുക്കും ഞാനിത് നേർച്ചയാക്കിയ മനുഷ്യനാണ് ഞാനിതിനെ നേർച്ചയാക്കിയതാണ് ഈ ഉമ്മത്തിന് ഇന്നത്തെ ഈ ഈ കാണുന്ന ഈ കടും പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശാലതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൽ എൻ്റെ ബാധ്യതയാണ് അള്ളാഹു അതിനാണ് ഖുർആാൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒരല്പം കൊടാനക്കോടി ആ പ്രഭയുടെ കിരണങ്ങളിലെ കൊടാനക്കോടി അംശങ്ങളിൽ ഒരല്പം വെളിച്ചം ഇത് പറയാനെങ്കിലും എൻ്റെ നാവിന് അള്ളാഹു നൽകി അപ്പം അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കും ഒരു ജനതയോട് നീ എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഗതി മാറി സഞ്ചരിച്ചപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അരുത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്ന് അള്ളാഹു ചോദിക്കും വെളിച്ചം വെളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹു ദാനമായി കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് ജ്ഞാനല്ല അക്ഷരം സത്യത്തിൽ ക്ഷരമാണ് അക്ഷരത്തിനപ്പുറമാണ് അക്ഷരം നമ്മൾ വരക്കും കുറിക്കും അക്ഷരം എന്ന് പറയും സത്യത്തിൽ അതല്ല അക്ഷരം അത് അക്ഷരത്തിൻ്റെ കവാടം മാത്രമാണ് ക്ഷരം സമം നാശം അക്ഷരം സമം നാശമില്ലാത്തത് അക്ഷരമല്ല നാശമില്ലാത്തത് അക്ഷരം ഒരു മഴയിൽ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എഴുതപ്പെട്ട രേഖകളൊക്കെ ഒരു മഴയിൽ വീണ് പോയാൽ വെള്ളത്ത് വീണ് പോയാൽ അത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കുതിർന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അക്ഷരം സത്യത്തിൽ ക്ഷരമാണ് അക്ഷരം യഥാർത്ഥത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള അക്ഷരം അതാണ് യഥാർത്ഥ അക്ഷരം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാത്ത ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്തർധാര ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം നിങ്ങളിപ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം നലിമണ്ണാവുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ബാഫുക്കയാവണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ കഴിയും നെയ്യത്ത് ചെയ്യാതെ നന്നാവില്ല നന്നാവില്ല ബാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ കല്യാണം സുഖമുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ തുലാക്കല്ലേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നാലാൾ കൂടി മദ്യം പറയെങ്കിലും വരും നമ്മക്ക് വേണ്ടി കല്യാണം കഴിച്ചാലും പെണ്ണ് കുറച്ച് മോശപ്പെട്ട പെണ്ണാണെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവും കാരണം നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ഈ പ്രസംഗം എനിക്ക് വേണ്ടി കേൾക്കണം ഓരോരുത്തരും എനിക്ക് വേണ്ടി എനിക്കൊരു ബാധക്കയാവണം എന്ന നീയത്തോട് കൂടി കേൾക്കണം എൻ്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമിയത്തിൽ ഉലമയുടെയും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെയും എങ്കിലും പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ പ്രസംഗം നിർബന്ധമായും ആവർത്തി ആവർത്തി കേൾക്കണം ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇവരാണ് ലോകത്തെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാലും നിശ്ചയിച്ച നേതൃത്വം അഹുൽബൈത്തിൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ് സംശയം വേണ്ട അതിന് ഞാൻ കാണുന്ന ഒരു ഗൗരവമായ ഒരു കാരണമുണ്ട് ചില കാരണങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അക്ഷരങ്ങൾക്കപ്പുറമുള്ള സത്യങ്ങളായി ചില ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ അന്തർധാരകൾ ഇങ്ങനെ പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രവാഹമായി ചില കാര്യങ്ങൾ കിടക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് ഹരീതുകൾ അഹിൽബൈത്തിനെ കുറിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിൽ ഉടക്കി നിന്ന ഒരു കാര്യം അഹിൽബൈത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവമാണ് അഹിൽബൈത്ത് ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ മക്കളാണ് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരൊറ്റ സംഭവം പറയാം അഹിൽബൈത്തിനെ കൊണ്ട് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുമോ എന്നത് അടിസ്ഥാനം അവർ പരിഹരിച്ച ഒരു പ്രശ്നം ആര് കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അത് അവരുടെ അവസാനത്തെ പരാജയമാണ് കാരണം പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം അള്ളാഹു അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അവർക്കപ്പുറം ഇനി ഒരു രേഖ വരക്കാനില്ല അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയാവും അവർ ഫിത്രത്തു സലീമത്താണ് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയാണ് അവരുടെ ഉപ്പയാണ് സഹിദിന ഇബ്രാഹിം ആ ഉപ്പ അഗ്നികുണ്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരു രോമം കളയാതെ ഇറങ്ങി വന്ന ആളാണ് സഹിദിന ഇബ്രാഹിം അവരുടെ ഉപ്പയാണ് സഹിദിന ഇസ്മായിൽ 
ആ ഇസ്മാഹിലിന്റെ കാൽപ്പരിമാറ്റം കാൽപാദം പതിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ നിന്നാണ് ലോകത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാ തീർത്ഥ പുണ്യ തീർത്ഥത്തിന്റെ മഹാധാര അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു അതിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ ഇനിയും നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അവരുടെ ഉമ്മയാണ് പുണ്യ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മിസ്രികളെ ചീത്ത പറയരുത് നിങ്ങളോടാണോ പറഞ്ഞ നമ്മളും അവരും തമ്മിൽ ബന്ധുണ്ട് മിസ്രിയത്തായിരുന്നു ഹാജർ ആ ഹാജറാണ് എന്റെ വല്യുമാന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ആ വല്യുമ്മയുടെ ഒരു മഹത്വം ആ വല്യുമ്മ യുടെ കാരണത്താൽ ആഫ്രിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു മഹാലോകം ഇപ്പോഴും ആക്ഷേപിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ലാത്ത കിടക്കാണ് ഞാൻ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ഈ വർഷം ഏകദേശം ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയോളം ഈജിപ്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കുരുത്തക്കെടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ കുരുത്തക്കെടൊക്കെ തുറന്ന് പറയണമെന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എപ്പോഴോ ഞാൻ ഈ ഹരിത പിന്നെ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു അവിടെ കുരുത്തക്കെട് ഞാൻ അറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ലോകം അറിയണ്ടെന്നും ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവരും നമ്മളും തമ്മിൽ ഒരു ഉമ്മയുടെ ബന്ധാണ് ആ ഉമ്മ കാരണം അവരെ ആക്ഷേപിച്ചു പോകരുതെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ ഞാൻ ഒരിറ്റ സംഭവം പറയാൻ വന്ന കാര്യം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഫാത്തിമ ബേബിയുടെ ജനനം ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് അന്ന് ഹദീജാബിക്ക് അൻപത് വയസ്സാണ് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അവരെ വിവാഹം ചെയ്ത് ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയും അവരും തമ്മിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ചോളം വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മുസ്തഫായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക് വേറെ മക്കൾ ഉണ്ടായി നാലാമത്തെ കുട്ടിയായി ഫാത്തിമ ബിബി ജനിക്കാണ് ഫാത്തിമ ബിബി ജനിക്കുന്ന ആ ഒരു രംഗം അഹുൽബൈത്തിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പിക്കാലോ അഹുൽബൈത്ത് ഔലാദു ഫാത്തിമ ഇനിയുള്ള അന്ത്യനാൾ വരെ വരുന്ന എല്ലാ മഹാന്മാരെ പറ്റിയും പുണ്യ റസൂൽ ഓർമ്മപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് ഔലാദു ഫാത്തിമ എന്നാണ് ഫാത്തിമയുടെ മക്കളാണ് അൻപത് വയസ്സ് അന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താ സംഭവം അന്ന് കബാലയം പുതുക്കി പണിയുന്ന സമയമാണ് പുണിക്കി പണിത് പണിയൊക്കെ പൂർത്തിയായി ഇനി ആ ചെറിയ ദ്വാരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹജർ ലസ്മത് എടുത്തു വെക്കേണ്ട സന്ദർഭമാണ് അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ കുറേശികൾ തമ്മിൽ ശണ്ട പോരിനൊരുങ്ങി യുദ്ധം പോലും ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം വന്നു ചേർന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭാതത്തിൽ കുറേശികൾ മുഴുവനും കബാലയത്തിന്റെ പരിസരത്ത് ഇങ്ങനെ തിങ്ങിക്കൂടി നിൽക്കണം എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്നും കിടുകിടുത്ത ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആയുധധാരികളുണ്ട് ഹരമിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് അജ്ഞാനികളാണെങ്കിലും അവർക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ട് പക്ഷേ ഹജർ ലസ്മത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം തന്നെ സ്ഥാനത്ത് വെക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് വാശേരി അങ്ങനെയായപ്പോൾ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു വൃദ്ധൻ ഒരു വിവേകിയായ വൃദ്ധൻ സദസ്സിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എന്റെ വാക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശണ്ടകൂടി കൊള്ളൂ പക്ഷെ എന്റെ വാക്കിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഒരു വാക്കൊന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കാതോർക്ക് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരൽപ്പനേരം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് കാതോർക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും നിശബ്ദരായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ ശണ്ട കൂടരുത് നമ്മൾ ഏറ്റവും മണ്ണിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നാം ചിന്തിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തൽക്കാലം ഇത് വാശി ഒഴിവാക്കാം നമുക്കിത് ഭാഗ്യത്തിന് വിടാം ഈ മസ്ജിദ് ഹറാമിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ ഇനി ആരാണ് ആദ്യമായി പ്രവേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അയാൾ ആ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി റബ്ബുൽ കാബ നിയോഗിച്ച ആളാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കാം അതാരാണെങ്കിലും അയാൾക്ക് ആ ദൗത്യം അയാളെ ഏൽപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്ക് പുരുതാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കുറേശികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ഒരു ഒരു വിവേകയുടെ വാക്കായി അവർ സ്വീകരിച്ചു എല്ലാവരും നോക്കി താമസിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് കവാടത്തിലേക്ക് കയറി വന്നു പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിനേറ്റവും യോഗ്യൻ 
അമീൻ അല്ലമീൻ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലമീൻ തന്നെ ആ കാര്യം നിർവഹിക്കട്ടെ എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം ഇങ്ങനെ വന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു മനസ്സിൽ എല്ലാവരും പുണ്യ റസൂലിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഈ ഭാഗ്യം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കാണ് റബ്ബുൽ കാബ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ മേൽത്തട്ടം ഒന്നിങ്ങനെ വിരിച്ചു വിരിച്ചിട്ട് ഹജർ അസ്വദിനെ ഇതിൽ കയറ്റി വെച്ചു എന്നിട്ട് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഇത് എന്റെ മൂലകൾ പിടിച്ചോളൂ എന്നാണ് ഓരോ കബീലക്കാരുടെയും റീസ് എല്ലാ കബീലക്കാരുടെയും റീസിനോട് അത് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു എന്റെ വളരെ എന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനിയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പൂർണ്ണമായ രംഗം ഓരോരുത്തരും പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കേറ്റി ഹജർ അസ്വദ് കേറ്റി നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മാറ്റങ്ങൾ അത് അവർ ഉയർത്തി അപാദായനത്തിലേക്ക് അതിങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കേണ്ട ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈവല്ലം അവരെയൊക്കെ സമ്മതപ്രകാരം അതെടുത്ത് കൈകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് വെച്ചു പുരുതാനിരുന്നവർ മുഴുവനും പരസ്പരം സന്തുഷ്ടരായി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്ലേഷിച്ചു ഒരു യുദ്ധം നടക്കാവുന്ന കാബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് വലിയ ഒരു സന്തോഷം ഒരൽപ്പനേരം വാക്കുകൾ പോലും കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ കുറേശികൾ പരസ്പരം സന്തോഷത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പിടത്തിന് ഒരു അടിമ പെൺകുട്ടി ഓടി വന്ന് മത്താഫിലേക്ക് ഓടി വന്നു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രസവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പുണ്യ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ധൃതിയിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഫാത്തിമ ബി പ്രസവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതാണ് ഇത് ലോകത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് ആയിരം വാക്കിനേക്കാളും വലിയൊരു സംഭവമാണ് ഇനി അപ്പുറത്തേക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല ലോക ചരിത്രത്തിലെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ അത്യുദീയ രംഗമാണ് ആ രംഗം അഹുൽബൈത്തിന്റെ ഉമ്മയെ പ്രസവിച്ച നേരത്താണ് അതുകൊണ്ട് ക്രിയാമത്ത് നാൾ വരെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന്റെ ആളുകൾ അവർ തന്നെയാണ് ചർച്ചയുണ്ട് ആവശ്യമില്ല അതൊരു രംഗമാണ് ഇനി അതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കേണ്ട ഇനി പാണക്കാട്ട തിട്ടൂരൻ എന്നൊരാൾ ലേഖനം എഴുതേണ്ടതില്ല ആ ലേഖനം എഴുതിയവനും അവന്റെ പേനയും അബൂലഹബ് പറഞ്ഞതുപോലെയാവും അബൂലഹബിനെ കുറിച്ചത് പറഞ്ഞതുപോലെയാവും അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ മാപ്പുറന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ് അള്ളാഹു പരമാധികാരിയാണ് ആർക്കെന്ത് നൽകണം എന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ് ഉമ്മത്ത് മുഹമ്മദിന് അന്ത്യനാളിൽ വലിയ കൂലി കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല സമൂഹങ്ങളും ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അള്ളാഹു ചോദിക്കും പറയും ാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുമെന്ന് പുണ്യ റസൂൽ അപ്പൊ എന്റെ പറഞ്ഞത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് അതായത് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ താല്പര്യമാണ് ആ താല്പര്യത്തിന്റെ കൂടെ നിൽക്കൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ നൽകിയ മഹാദാനം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് അഹിലുബൈത്ത് കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട അഹിലുബൈത്തിന്റെ ഒരു കുടുംബമാണ് ബാഫക്കൈ കുടുംബം ബാഫക്കൈ കുടുംബത്തിന്റെ കേന്ദ്രം കോഴിക്കോട് പുതിയങ്ങാടി പന്തലായനി കൊയിലാണ്ടി ഈ പ്രദേശം തന്നെ ആ കുടുംബത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കണ്ണിയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പച്ച് പറയുന്നതിൽ ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതവരുടെ ഈറ്റില്ലം പോറ്റില്ലവും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബാഫക്കൈ കുടുംബം പ്രധാനപ്പെട്ട ലോകത്തെ കച്ചവടക്കാരാണ് ജ്ഞാനികളും പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിൽ വിദഗ്ധരും എന്നതിനപ്പുറം അവർ വലിയ കച്ചവടക്കാരാണ് വലിയ വലിയ സഹിയാണ് അവരെ ഓരോ അംഗങ്ങളും വലിയ ധർമ്മിഷ്ടരായിരുന്നു വലിയ സത്യസന്ധരായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കച്ചവടത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് സത്യസന്ധതയാണ് ഒരു കച്ചവടം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സത്യസന്ധത വേണം ജനങ്ങളോട് കച്ചവടത്തിൽ ഇടപെടുന്ന പുണ്യനബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമക്ക് അള്ളാഹു നൽകിയ ആദ്യത്തെ ഭാഗ്യം ഹബീബായ നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കച്ചവടക്കാരനായി എന്നതാണ് അപ്പം ഇവർ അവർ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും വന്നൊരു കച്ചവടക്കാരായിട്ടാണ് കച്ചവടക്കാരനായി ഹിജാസിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് മാഫക്കൈ എന്ന ആൾ വന്നു 
അവരുടെ പുത്രനാണ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബാഫഖി എന്നവരുടെ പുത്രൻ അഹമ്മദാണ് അവർ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബാഫഖി എന്നവരുടെ പുത്രൻ പുത്രൻ അബ്ദുള്ള എന്നവരാണ് ഈ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ബാഫഖി വന്നിട്ട് കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഒരു സയ്യിദിന്റെ മകളെ വിവാഹം ചെയ്തു അവരുടെ പുത്രനാണ് അബ്ദുള്ള ആ അബ്ദുള്ളക്ക് ഉണ്ടായ പുത്രനാണ് മുഹമ്മദ് ബാഫഖി മുഹമ്മദ് ബാഫഖിയുടെ പുത്രനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖി അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയുടെ പുത്രനാണ് സീദ് റഹ്മാൻ ബാഫഖി ഞാൻ ചരിത്രത്തെ ചുരുക്കാണ് എല്ലാവരും ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തലിന് വേണ്ടി മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് അതായത് ഹിജാസിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വന്ന അഹമ്മദ് ബാഫഖി മഹാനായ സീദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫഖിയുടെ നാലാമത്തെ വല്യപ്പയാണ് അവരുടെ നാലാമത്തെ പരമ്പരയിലാണ് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയുടെ മകനായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫഖി വരുന്നത് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയും വലിയ സത്യസന്ധനും വലിയ കച്ചവടക്കാരനും ആയിരുന്നു മാലിയിലെ രാ മാലിദിയിലെ രാജാവ് ഈ മഹാനോടുള്ള അദ്ദേഹം മാലി സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അതായത് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബാഫഖിയുടെ ഉപ്പ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖി മാലിദ്വീപ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദരവായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഇറക്കുമതി ചെയ്യുകയും കയറ്റുമതി കയറ്റുമതി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊന്നും നികുതി ചുമക്കേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ദ്വീപിലേക്ക് അനിവാര്യമായ പല വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹം ദ്വീപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ മാലിദ്വീപിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിദേശ നാണ്യം നേടിക്കൊടുക്കുന്ന വസ്തുവാണ് മാസ് മാസ് മത്സ്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൂന എന്ന ഡബ്ബയിൽ അടിച്ചു വരും തൂന മത്സ്യം ആ തൂന മത്സ്യം സിലോണ് കൽക്കത്ത മലായ മുടങ്ങ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ജോ വ്യാപാരമായിരുന്നു സീത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖി നടത്തിയിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കോഴിക്കോടും കച്ചവടമുണ്ടായിരുന്നു സീത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിക്ക് എന്നാൽ സീത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയുടെ മകൻ അത് നോക്കി നടത്തുകയും പിന്നെ അത് എന്തോ ചില അശ്രദ്ധ കാരണം ആ കച്ചവടം പൊളിയുകയും ചെയ്തു കച്ചവടം അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയുടെ കച്ചവടം കോഴിക്കോട് പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആ കച്ചവട മകനായിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയുടെ ഒരു മകൻ ആയിരുന്നു നടത്തിയിരുന്നത് ആ കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അന്നത്തെ നടപ്പനുസരിച്ച് ഒരു കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും പണം തിരിച്ചു കിട്ടും അതായിരുന്നു രീതി അങ്ങനെ കോഴിക്കോട്ടെ ബാക്കിയുള്ള വണിക്കുകൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയെ കൊയിലാണ്ടിയിൽ പോയി സമീപിച്ചു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനമെങ്കിലും പണം ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള പണം വിട്ടുതരാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖി അതിന് സഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ മൊത്തം പണവും ഞാൻ തന്നു തീർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കുടുംബത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധി വളരാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായിരുന്നു ഇത് സത്യസന്ധരായ കച്ചവടക്കാർ അവർക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു പ്രശ്നമല്ല അവർ എത്ര പൊളിഞ്ഞാലും അവരത് മടക്കി തരും എന്ന വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖയുടെ കഥയാണ് അവരുടെ പുത്രനാണ് മഹാനായ സീദ് റഹ്മാൻ ബാഫഖ് തങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവർക്ക് മൗഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവരോടുകൂടെ ജനാത്തു നഅീമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദ് റഹ്മാൻ ബാഫഖ് തങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ബാഫഖ് തങ്ങളുടെ ജനനം ശ്രദ്ധിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറ് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫഖിയുടെ മകനായി സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫഖ് തങ്ങൾ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ജനിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ മദ്രസാ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പ്രാഥമിക പഠനം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കൊയിലാണ്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏകാധ്യാപക ആ മതവിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ഓത്തുപള്ളി ആ ഓത്തുപള്ളിയിൽ കുറച്ച് കാലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ രീതി നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വഴിയായി സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ മഹത്തായ താല്പര്യം കാരണമായി ഇംഗ്ലീഷുകാരോടുള്ള വിരോധം കാരണമായി ഇംഗ്ലീഷുകാർ ഉണ്ടാക്കിയ വിദ്യാലയങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കണമെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു സന്ദർഭമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് 
ഭൗതിക വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കുന്നതിന് കടുത്ത എതിരായിരുന്നു സെയ്ദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാഫക്കി അതുകൊണ്ട് ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം സെയ്ദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ അത്ഭുതത്തെ കാണേണ്ടത് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം തീരെ ഇല്ല അല്പം ഉറുദുവും അറബിയും ഒരാൾ വന്ന് വീട്ടിൽ ട്യൂഷനായി പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അത് അല്പകാലം അറബിയും ഉറുദുവും പിന്നെ ഓത്തും അമലിയാത്ത പോലത്തെ അതിൻ്റെ നിസ്കാരക്കണക്ക് പോലെയുള്ള കാര്യം പഴയകാല മൊല്ലാക്കമാരിൽ നിന്ന് അല്പാൽപമായി പഠിച്ചിരുന്നു ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വെളിയങ്കോട് പള്ളിയിൽ ഓതി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം അതും വളരെ ചെറുപ്പാണ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു കടയിൽ ജോലിക്കാരനായി കൊയിലാണ്ടി ബാപ്പയുടെ സഹോദരന്റെ കടയിൽ ജോലിക്കാരനായി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ മാസം ശമ്പളം ഒരു റുപ്പിക അതാണ് ഫീൽഡിലേക്കുള്ള കയറ്റം ഇനിയാണ് നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച തോഫിയക്കിന്റെ ആധാരം എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസവും സൗകര്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഒന്നും നമുക്ക് നടക്കണില്ല ഒരു മനുഷ്യനൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് അറബി അറിയും കുറച്ച് ഉറുദു അറിയും കുറച്ച് കുറച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് തന്നെ അദ്ദേഹം ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യകാലത്ത് സമസ്ത മുഷാവറയിൽ അങ്ങായിരുന്നില്ല വലിയതായിട്ടും പിന്നീട് സമസ്ത തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ പോലത്തെ ആളുകൾക്ക് ഒരു 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 പ്രത്യേകമായ വാ വാതിൽ തുറക്കാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒരു എണ്ണപ്പെട്ട പണ്ഡിതനായിരുന്നില്ല ഓറ്ററിയും നിസ്കാര കണക്കറിയും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയും പിന്നെ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുള്ള ചില ചില്ലറ ചില്ലറ അറബി ഉറുദു ഭാഷകളൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത്ര മാത്രം അതിനപ്പുറം ഒന്നും ബാഫക്കട്ടങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉപ്പാടെ സഹോദരന്റെ കടയിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ജോലിക്കാരനായി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെ ആ കടയിൽ ജോലിക്കാരനാണ് കൊയിലാണ്ടി ബാപ്പയുടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ കടയിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് വരെ ജോലിക്കാരനാണ് ജോലി കയറുമ്പോൾ മാസ ശമ്പളം ഒരു ഉറുപ്പിക ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിന് ശേഷം ഒരല്പം പണം ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം കൊപ്ര ബസാറിൽ ആരംഭിച്ചു പിന്നെ അത് വളർന്നു പിന്നെ അത് വലിയങ്ങാടിയിൽ വലുതാക്കി പിന്നെ ഒരു ചൈത്ര യാത്രയായിരുന്നു ബാഫക്ക തങ്ങളുടെ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തെ വിവിധങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സീദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു ബാപ്പയെ പോലെ ബാപ്പാക്ക് സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ബാബക്കൊക്കെ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലും കച്ചവടത്തിന് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് അനവധി നാടുകളുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പ്രകാരം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താര നൽകിയ തോഫിയത്ത് സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഈ ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സിന് ശേഷം കൊപ്ര ബസാറിൽ ചെറിയ ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങി പിന്നെ കോഴിക്കോട് വലിയങ്ങാടിയിൽ കച്ചവടമായി അതങ്ങനെ വളർന്ന് വികസിച്ചു പിന്നെ അക്കാലത്ത് മലയാളികൾ പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ബർമ്മയുടെ തലസ്ഥാനമായ മായ റങ്കൂൺ റങ്കൂണിൽ ബാഫക്ക ആൻഡ് കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി അനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ ബാഫക്ക തങ്ങൾ തൻ്റെ ഈ യൗവന കാലഘട്ടത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ഒരു സംസ്കാരം തങ്ങൾക്ക് രൂപപ്പെടാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം ഈ യാത്രയാകുമെന്നാണ് എൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ കേരളക്കാർക്ക് ഒരു കടം പിടുത്തത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് അത് ലോകത്ത് എവിടെയും ഇല്ലാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ അതാണ് കാരണം ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയുന്നത് തന്നെ എല്ലാവരും പറയണം അങ്ങനെ കടം പിടുത്തത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പൊതുവെ കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് അത് ഇന്നാൽ ഇന്നവർ എന്നല്ല അത് കേരളത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് അതെല്ലാവരും ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാളും അതിന് ഒഴിവല്ല പിന്നെ ചില ആളുകളൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വല്ലാതെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സെയ്ദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അവരുടെ മരുമോൻ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബ് എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാരണമൊക്കെ ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്കുമായി വലിയ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഹബീബായ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ബാഫക്ക് തങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച നാടുകൾ 
ഒന്ന് ഓടിച്ച് ഞാൻ പറയാം ബാഫക്കത്തങ്ങൾ വ്യാപാര ആവശ്യമാർത്ത ആണെങ്കിലും പല തവണയായി ഒരുപാട് കാലഘട്ടം പോയും പണ്ണും സന്ദർശിച്ചും ഏർപ്പാട് നടത്തിയും നടത്തിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഒന്ന് ഇസ്രായേലിലെ ജെറൂസലേം അന്നത് ഫലസ്തീൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇരുപത്തി ആറിലാണ് സ്വയം കച്ചവടം ഇരുപത്തി തൊള്ളായിരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ ജനിച്ചു പിന്നെ ഇരുപത്തി ആറ് വയസ്സ് അപ്പോൾ പിന്നെ എത്രയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടോടുകൂടി പറന്ന കച്ചവടക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം കച്ചവട വൃത്തിയാർത്ഥമായി സന്ദർശിച്ച രാജ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്ന് ഇസ്രായേൽപ്പെട്ടതും അക്കാലത്ത് ശുദ്ധ ഫലസ്തീനുമായിരുന്ന ജെറൂസലേം രണ്ട് ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബഗ്ദാദ് കൂഫ ബസറ ഹിജാസ് ഈജിപ്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ പലതവണ ശ്രീലങ്ക മലേഷ്യ സിലോണ് ബർമ സിലോൺ അല്ല ബർമ ഇതൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ പല തവണയായി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു യൗവന കാലഘട്ടം അന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ല പൊതുപ്രവർത്തനത്തിനില്ല ഒന്നുമില്ല കച്ചവട വർഷാർത്ഥമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇരുപത്താറാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ കച്ചവടത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറക്കുക വലിയ കച്ചവടക്കാരനായി പറക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ സൗകര്യമുള്ള ആൾ അള്ളാഹു താല ഞാമത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താൽ പിന്നീട് ഒരു വേള ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ കച്ചവടം റങ്കൂണിൽ നടക്കുമ്പോഴും തൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വലിയങ്ങാടിയിലാക്കുകയും വലിയങ്ങാടിയിൽ ഏകദേശം വർഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും തങ്ങൾ വലിയങ്ങാടിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന അവസ്ഥ വന്നു ഈ സമയത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഇടപെടുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാരണം അരിക്ഷാമാണ് ആദ്യത്തെ പൊതു ഇടപെടൽ അരിക്ഷാമമാണ് ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലഘട്ടങ്ങൾ വലിയ അരിക്കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ക്ഷാമത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അരി പൂഴ്ത്തി വെച്ചും വൻ വിലക്ക് വിറ്റും ഒരുപാട് ആളുകൾ കോഴിക്കോട്ടും പരിസരത്തും ജനാഢ്യരായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബാഫക്ക് അതിന് പൂർണ്ണമായി എതിരായിരുന്നു ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു പാണ്ഡികശാലയിലെ ഒരു പണിക്കാരനെ ഞാൻ ഇത് സംബന്ധമായി സംസാരിച്ചു അയാൾ വയസ്സനാണ് വളരെ വയസ്സനാണ് ഒരു നില നിലക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയെ സംസാരിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നുള്ളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്ക് അരിക്കപ്പൽ വരുന്ന ദിവസം വലിയങ്ങാടിയിൽ ഉത്സവമായിരിക്കും കാരണം നാമ മാത്ര ചില്ലറ പൈസ എടുത്ത് വന്നതുപോലെ അത് വിൽക്കുന്ന ആൾ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മാത്രമാണ് വേറെയുള്ളവർക്ക് അരി വരുന്ന വിവരം ആരും അറിയില്ല കാരണം അരിക്കച്ചവടത്തിൽ മുതലാളിമാരായ അനവധി ആളുകൾ ഇന്ന് കോഴിക്കോട്ടിന്റെ ഈ സമൃദ്ധമായ തറവാ പല തറവാടുകളുടെയും അടിത്തറ പരിശോധിച്ചാൽ അവരിൽ പലരും അക്കാലത്തെ ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിലെ അരിക്കച്ചവടത്തിൽ ജനങ്ങളെ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് മുതലാളിമാരാണ് ആയതാണ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇത് ചരിത്ര രേഖയാണ് അതിന് തങ്ങൾ കാണിച്ച സൗമന്യസ്യത്തിന് കാരണം പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ മലബാറിലുള്ള റേഷൻ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം തങ്ങൾക്ക് പതിച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് ആദ്യത്തെ അംഗീകാരം ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയാം നല്ല പോലെ ചിന്തിക്കണം സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനല്ല ഒന്നുമല്ല ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് പോറ്റി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉപ്പാന്ന് കിട്ടിയ വിജ്ഞാനം മുസ്തഫായി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ സിദ്ധിയിൽ നിന്ന് ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ആ വലിയ നന്മയുടെ അംശം അങ്ങോട്ട് ഉണർന്നു തനിക്ക് വരുന്ന അരിലോട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു നിസ്സാരമായ കാര്യത്തിൽ അത് പറയുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുന്നിൽ ഈ വൃദ്ധനായ മനുഷ്യൻ വലിയ വയസ്സുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു എൺപത്തഞ്ച് എൺപത്താറ് വയസ്സുണ്ടാവും അയാൾക്ക് പൊട്ടി 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 കരഞ്ഞു ബാപ്പക്ക തങ്ങൾ നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്കും മരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ആ വലിയ അങ്ങാടിയിലെ ചുമട്ട് തൊഴിലാളിയാണ് ആ മനുഷ്യൻ പറയും ബാപ്പക്ക തങ്ങൾ ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്ത സേവനം പറഞ്ഞിട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുന്നിൽ വാക്ക് കിട്ടാതെ കരഞ്ഞു പോയി സ്വയം തൊഴിലാളി പലപ്പോഴും ഒരു തൊഴിലാളി തന്റെ മുതലാളിയെ പറ്റി നല്ലൊരു പറയൂല എന്നാൽ ബാപ്പക്കത്തങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞ് എൺപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും ഈ മനുഷ്യൻ കരഞ്ഞു സർക്കാർ അതിന് ബാപ്പക്കത്തങ്ങൾക്ക് വലിയ അംഗീകാരം നൽകി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പക്കത്തങ്ങൾക്ക് അതിന് ക്ഷാമ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം 
ക്ഷാമം കൂടി അങ്ങനെ പോകുമ്പോഴാണ് ബാബക്ക് തങ്ങളുടെ ധർമ്മ തേജസ്സിനെ തട്ടി ഉണർത്തിയ സംഭവം ലോകമഹായുദ്ധം ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ സാമ്പത്തികാഘാതം മുഴുവനും പേരേണ്ടി വന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം കുടുംബിരി കൊണ്ട് പട്ടിണി മരണങ്ങൾ നിത്യ സംഭവങ്ങളായി നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കൾ കടകം പോകളങ്ങളിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അരിമണിയൊന്ന് കുറിക്കാനില്ലാത്ത ആളുകൾ അന്തം വിട്ടു സർക്കാർ യന്ത്രം താനെ ഉണർന്നു പൊതുവിര വിതരണ ശൃംഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്ത പെടാത്ത ആ കാലത്ത് ഭക്ഷ്യധാന്യ രംഗത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ ഗവൺമെൻറ് നിർബന്ധിതരായി മായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള കുറേ റേഷൻ ചാപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു അവ അപര്യാപ്തമായിരുന്നു ക്ഷാമവും കഷ്ടപ്പാടുകളും കച്ചവടക്കാരനായ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്ന സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയെ തൊട്ടുണർത്തി ഈ ഒരു ദുരിത പർവത്തിൽ പർവത്തിൽ ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നിർവഹിക്കേണ്ടുന്ന കടമയെന്തെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നായ് ഈ അരിക്കൊരു നാഴിക ദൂരം ക്യൂ നിന്നാലും കിട്ടാനില്ലാത്ത കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ തൻ്റെ സ്വന്തം കുറെ ന്യായവില ഷാപ്പുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിച്ചു സർക്കാരിൻ്റെതല്ല ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ന്യായവില ഷാപ്പുകൾ ഇതാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം അത് അദ്ദേഹത്തെ മലബാറിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാക്കി ആരുടെയെങ്കിലും പ്രശംസയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഇലാഹിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെയാണല്ലോ സത്യത്തിൽ കസ്തൂരി ഏറ്റവും മനോഹരമാണ് അതാരും അറിയരുത് എന്ന് വിചാരിച്ചാലും അതറിഞ്ഞു കാരണം അത് കസ്തൂരിയാണ് അത് എത്രമേൽ അത്രാണോ അത് എത്രമേൽ മനോഹരമാണോ അത് എത്രമേൽ ഉന്നതമാണോ അത് അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പരിമളം അതിൻ്റെ നറുമണം നാടാകെ അടിച്ചു വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെയും ചിത്രം മലബാറിൽ ഈ ഒരു സംഭവം അദ്ദേഹത്തെ സുപരിചിതനാക്കി പിന്നീട് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ കാൻബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങൾ ബി പോക്കൽ സാഹിബ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ ടിക്കറ്റിൽ മത്സരിക്കുന്നു അതിനെതിരെ വന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്നു കാൻബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങൾ കാൻബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിം ലീഗിന് എതിരായി പ്രവർത്തിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ അന്ന് പോക്കൽ സാഹിബ് എന്തുകൊണ്ടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും പ്രധാനിയുമായിരുന്നു പക്ഷേ കോഴിക്കോട്ടെ മലബാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനസമ്മതി ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്കായതുകൊണ്ട് അതികായനായ പോക്കർ സാഹിബിനെ നിസ്സാരമായി പരാജയപ്പെടുത്തി കാൻ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങൾ വിജയിച്ചു ഇതിന് വലിയ വേദനയും പിന്നീട് ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വേദനയാണ് മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേരാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അസ്ലി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗുകാരൻ ആയിരുന്നില്ല അന്ന് ഒരു അട്ടയത്തിലും ആയിരുന്നില്ല കാൻ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കാരണം ഉണ്ടായിരുന്നു കാൻ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങൾ തങ്ങൾ തൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ പെങ്ങൾ റൗറത്ത് ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ച അളിയനാണ് അപ്പോൾ അളിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി ഒരു കുടുംബ ബാധ്യത എന്ന നിലയിലാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ആദ്യമായി മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പാർ പാർലമെൻറ്റേറിയൻ സുപ്രീം കോടതി കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ വക്കീൽ എല്ലാമായിരുന്നു ബി പോക്കർ സാഹിബ് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാഫറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അവരൊക്കെ നല്ല സമുദായ സ്നേഹികളായിരുന്നു കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ആളുകളെ പ്രത്യേകം ഞാൻ പറയുകയാണ് ബി പോക്കർ സാഹിബിനെ പോലെ കെ എം സി ജി സാഹിബിനെ പോലെ അവരൊക്കെ മറ്റു ചില മത ആശയങ്ങളിൽ മറ്റു ചില താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും സമുദായത്തിന് വലിയ ഗുണകരമായ ആള് പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച വലിയ മനുഷ്യരായിരുന്നു അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ മാഫറത്ത് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ പോക്കർ സാഹിബിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ പോക്കർ സാഹിബ് തന്നെ ഒരിക്കൽ ബാപ്പക്ക് തങ്ങളെ ആ കാൻ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങളും പോക്കർ സാഹിബും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിൽ പോക്കർ സാഹിബ് തന്നെ ബാപ്പക്ക് തങ്ങളെ കണ്ടുമുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് തങ്ങളെ നിങ്ങളെനിക്ക് ദ്വാർക്കണം അപ്പോൾ നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പോക്കർ സാഹിബ് ആ കാൻ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങളും ബാപ്പക്ക് തങ്ങളും നോമിനേഷൻ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങുക അപ്പോൾ പോക്കർ സാഹിബും മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ പടയും കയറി വന്നു പോക്കർ സാഹിബ് കണ്ട ഉടനെ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തങ്ങൾ ഉടനെ പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കാൻ ആർക്കുമില്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ദ്വാ വിജയിച്ചാൽ നമ്മൾ ആൾ പരാജയപ്പെടും അല്ലാതെ മുമ്പ് ഒരു ഒരു സത്താർ ആദൂരിന്റെ ഒരു ചെറുകഥ ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ചെറു ചെറിയ ചെറുകഥ
വോട്ടിന് മുമ്പ് ഇലയെണ്ണിയപ്പോൾ ഞാനാണ് ജയിച്ചത് ഒരു ചെറുകഥ ഇത്രയുള്ള ചെറുകഥ അതിലെല്ലാം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെറുകഥ സത്താർ ആദൂറിൻ്റെ ചെറിയൊരു നല്ലൊരു നല്ലൊരു ബോധമുള്ള കുട്ടിയാണ് നല്ലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹോർക്കൊക്കെ നല്ല കഴിവ് കൊടുക്കട്ടെ നല്ല എല്ലാ കലയും ഉദാത്താണ് ആ കഥയാണെങ്കിലും നോവൽ അതൊക്കെ പടച്ചവനിലേക്ക് തിരിച്ചു തുടങ്ങിയ ഉള്ളൂ എല്ലാ കലയും ഉദാത്താണ് ആ കലയിലെല്ലാം സ്വീകാര്യയോഗ്യമായ ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ചിലവാക്കിയാൽ അതിലൊക്കെ കൂലി കിട്ടും സത്താർ ആദൂറിൻ്റെ ഒരു ചെറുകഥയാണ് എൽ വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ എതിരാളിയാണ് ജയിച്ചതെങ്കിലും വോട്ടിന് മുമ്പ് ഇലയെണ്ണിയപ്പോൾ ഞാനാണ് ജയിച്ചത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എൻ്റെ ഒപ്പം ഇങ്ങനെ എനിക്ക് വേണ്ടി പാട്ട് പാടി നടന്ന ആളുകളൊക്കെ വോട്ട് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ രീതി ഇതിൻ്റെ ആളായിരുന്നില്ല സീത റഹ്മാൻ ബാഫഖത്തങ്ങൾ ബാഫഖത്തങ്ങൾ വളച്ചിട്ടില്ലാതെ പോക്കർ സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് വയർക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ വേണ്ടി വയർക്കില്ല നിങ്ങൾ ജയിച്ചാൽ നമ്മളെ സ്ഥാനാർത്ഥി തോറ്റുവും അതുകൊണ്ട് ജയിക്കില്ല പറഞ്ഞവിടെ സംഭവിച്ചു പോക്കർ സാഹിബ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു താൻ ബാ ബഹദൂർ ആറ്റക്കോയറ്റങ്ങളാകട്ടെ എന്തുകൊണ്ടും തങ്ങളാണെങ്കിലും പോക്കർ സാഹിബിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരാളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആ ഒരു വേദന ബഹുമാനപ്പെട്ട സീത് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പിന്നീട് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന് ഇതിനൊരു പരിഹാരം ചെയ്യണമെന്ന് പലപ്പോഴും ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണം ആ ഒരു വേദന തീർക്കണമെന്ന് പലപ്പോഴും ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൽ ചേരുന്നത് അതാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ തെർബിയത്ത് ഉണ്ടാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ അത് ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം ലീഗ് അല്ല സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിൽ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രവർത്തകനായി പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യവും വിഭജനവും വന്നപ്പോൾ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്ന സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ടു പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ഒരു മുസ്ലിം മുന്നേറ്റം രൂപപ്പെട്ടു വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശില്പി കായികമില്ലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബിനോട് കൂടെയോ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് പറയാവുന്ന അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ സൃഷ്ടി ശില്പി മഹാനായ സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കത്തങ്ങളായിരുന്നു അതായത് ഇന്ന് കാണുന്ന ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലാണ് ഇനി ബാഫക്ക് തങ്ങളും ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഇവിടെ അനുസ്മരിക്കാം ബാഫക്ക് തങ്ങൾ കറക്കളഞ്ഞ സുന്നിയിൽ അതായത് എല്ലാ നിലയിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിരുസുനത്ത് വജ്ജമാറ്റിന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശക്തമായ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ശക്തമായ നയത്തിന്റെ വക്താവായിരുന്നു മഹാനായ സീദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ വഴിയെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിൽ സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമ രൂപപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ അരുകുപറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളാണ് സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മുപ്പത്തി രണ്ടോട് കൂടി അതിൻ്റെ മുഷാവറയിൽ മെമ്പർ അല്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സഹായിയായി നിലകൊണ്ടു തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടോട് കൂടി അതിനും ചില കാരണങ്ങളുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലാണ് മഹാനായ വരക്കൽ ബാലവി മുല്ലക്കോയറ്റങ്ങൾ മരണപ്പെടുന്നത് വരക്കൽ ബാലവി മുല്ലക്കോയറ്റങ്ങൾ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ അമ്മാവനാണ് ഇനി കൂടുതൽ പറയേണ്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമസ്തയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് യാതൊരു അകൽച്ചയും വന്നില്ല സമസ്തയുമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ചില കാര്യങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായി സമസ്തയുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ അനുസ്മരിക്കാം ഔദ്യോഗികമായി പി എം കുഞ്ഞിമൂസയുടെ ലേഖനം ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും മായിരുന്ന പി എം കുഞ്ഞിമൂസയുടെ ലേഖനം ഔദ്യോഗികമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തക സമിതി യോഗങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഒരു ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള ദറസ് വേണമെന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എടരിക്കോട് 
ബാപ്പക് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘറ്റിയെ സബ് കമ്മിറ്റിയെ സമസ്ത നിയോഗിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അന്ന് ഔദ്യോഗികമായും മുഷാവറ മെമ്പർ അല്ല പക്ഷേ സമസ്ത ഏറ്റവും ആദരിക്കുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു അക്കാലത്തും ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേന്ദ്ര മുഷാവറ അംഗം ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദ് ഇവിടെയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരും ഇത് സംബന്ധമായ ഒരു കുറിപ്പ് ഇവിടെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി കോഴിക്കോട് മുദാക്കരപ്പള്ളിയിൽ ചേർന്ന മുഷാവറയിൽ തങ്ങൾ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബഹറായിരുന്ന മഹാനായ വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി സമസ്ത പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കവേ അവിടെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബഹറായിരുന്നു വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ബഹറായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ധനാഠ്യൻ ഒരാളകയിൽ നിന്ന് ഒന്നും സ്വീകരിക്കാത്തവൻ ഒരു വാളിന് പോയാൽ ആരെങ്കിലും വല്ലതും കൊടുക്കും പണം കൊടുക്കും പണം കൊടുത്താൽ കൂടെ കൂട്ടും ആ നാട്ടുകാരിൽ ഒരാളെ എൻ്റെ വീട് വരെ അനുഗമിക്കണം എന്ന് പറയും അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറും വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറിയാൽ ഉടനെ ആ പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ഇൻ്റെ വക സംഭാവനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കിക്കൂട്ടാൻ ആരോഗ്യമൊന്നും വാങ്ങി വാങ്ങൂല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ടവരാണ് പുതുപ്പ പുതുപ്പറമ്പിൽ ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന ഹൈസ്കൂള് സെക്കൻഡറി അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഭൂമി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വെറുതെദാനമായി നൽകിയതാണ് സമസ്തയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെയുള്ള മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പഹറായ വാളക്കുളം അബ്ദുൽ ബാരി ജി സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കവേ മുദാക്കിരപ്പള്ളിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതി ചേർന്ന സമസ്ത മുഷാവറ യോഗത്തിൽ ബാഫക് തങ്ങൾ പ്രസിഡന്റ് ആകണമെന്ന് ഒരു പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേയം ആവശ്യപ്പെട്ടത് വഴി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക് തങ്ങൾ അധ്യക്ഷനായി അങ്ങനെയാണ് പി പി ഉസ്താദ് ഇവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അവരൊക്കെ അതിൻ്റെ താരീഖ് ഗണ്യമായി അറിയുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല പി കെ പി എ മൊഹൈദീൻ കുട്ടി മുസ്ലിയാർ പറവണ്ണ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ ബാരി നബറോഹുമറാക്കിനോ ഇവരൊക്കെ യഥാക്രമം അഭിപ്രായപ്പെടുകയും പിന്താങ്ങുകയും ചെയ്തതനുസരിച്ച് ആ യോഗം അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചത് ആ കാലത്തൊന്നും തന്നെ ജന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സമസ്തയിൽ മുഷാഫറ മെമ്പറായിരുന്നില്ല എന്നാലും ഏറ്റവും പ്രധാനമായ അംഗീകാരമുള്ള വ്യക്തിയായിരുന്നു സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ സ്കൂളിൽ മതവിദ്യാഭ്യാസം നിഷ്കാസിതമാവുകയും മറ്റു സമുദായങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചരിത്ര കഥകളായി പിൻവാതിൽ കൂടി പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ചെയ്തപ്പോൾ ഇവ്യശേഖമായി ചിന്തിക്കാൻ സമസ്ത നിർബന്ധിതമായി അതായത് മതപഠനം സ്കൂളിൽ ഇല്ലാതെയായി എന്നാലോ മറ്റു പല മതങ്ങളുടെയും പല വിഷയങ്ങളിലും പല 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 കുറിപ്പുകളോ പല കഥകളോ ആയിട്ട് അവരുടെ മതവിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇതിനെതിരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമയത്തിൽ ഉലമ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സടകുടഞ്ഞെണീറ്റു അതിന് പിന്നിൽ കാര്യമായി പ്രവർത്തിച്ച ആൾ സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കിയാണ് ഇങ്ങനെ പറയാ ബാഫക്ക് തങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ശില്പി ആദ്യത്തെ മൂലധനം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പികയാണ് അത് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഈ ആദ്യത്തെ മൂലധനം ബാഫക്ക് തങ്ങൾ വയറ് പറയിപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ് കൊയിലാണ്ടിയിലെ ഒരു മതപ്രസംഗ പരമ്പര സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ പ്രസംഗ വേദിയിൽ ശ്രോതാക്കളോട് പണം പിരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ പ്രാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മൂലധനം കണ്ടെത്തി ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഉറുപ്പിക ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ ശേഖരിച്ചു അന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് അതൊരു വലിയ സംഖ്യ തന്നെ ആയിരുന്നു അന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൽ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് അയനക്കാട് ഇബ്രാഹിം ഉസ്ലാൻ ആയിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ അതിന്റെ ഹജാഞ്ചിയായി പിന്നെ മരണം വരെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഹജാഞ്ചിയ സമസ്ത കേരള ഇസ്ലാം മത വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ഹജാഞ്ചിയായിരുന്നു സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് ശരി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ മറുത്തൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ മലയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഒമ്പതിനായിരത്തിലേറെ എത്തി നിൽക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് സത്യത്തിൽ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വീകാര്യതയാണ്
അവർ കണ്ടെത്തുന്ന ആശയത്തെ ജനകീയവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനി ഇത്തരം ആളുകളായിരിക്കും അത് വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പല ആളുകളും സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന വലിയ ആളുകൾ അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പണ്ഡിതന്മാർ വലിയ ആളുകൾ തന്നെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു നിലക്ക് ജനസമ്മതനും സ്വീകാര്യനും എല്ലാ നിലയിലും ഏറ്റവും പ്രധാനിയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാ ഭക്തങ്ങളായിരുന്നു സാത്വികനായിരുന്നു സംഗീതയിരുന്നു പിന്നെ സമൂഹത്തോടുള്ള തൻ്റെ കരുണ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴായി തെളിയിച്ച മഹാനായിരുന്നു എല്ലാ നിലയിലും സത്യസന്ധനായിരുന്നു ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്താൽ അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുമെന്ന താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ വീഴുന്ന ഘട്ടങ്ങളുണ്ടായി അപ്പോഴെല്ലാം വി വി ഗിരി അടക്കം വിശ്വനാഥൻ അടക്കം പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്കത്തങ്ങളെയാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് മുതൽ വന്നിട്ടുള്ള സുശക്തമായ ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ട് ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ഭരിക്കുമ്പോഴും ആ സർക്കാർ തന്നെയാണ് കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ആ സർക്കാരിന്റെ നേതൃത്വം സി അച്യുതമേനോനായിരുന്നു കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനിയായ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി അച്യുതമേനോനാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഏറ്റവും വലിയ സത്യസന്ധനായിരുന്നു ഏത് കട കയറിയാലും ഒരു ബുക്സ്റ്റാലി കയറിയാൽ അച്യുതണ്ടൻ മേനോന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ കിട്ടും വളരെ ലളിതമായ ജീവിതമായിരുന്നു കേരളത്തിന് ഞാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മന്ത്രിസഭ തകർന്നു വീണപ്പോൾ മഹാനായ സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക തങ്ങളോട് പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു ഇനി പ്രസിഡന്റ് രാജ്യഭവനിൽ നിന്ന് ഉപദേശക ഭരണം ഉണ്ടാകുമോ എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാന്തരം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക തങ്ങൾ അവക്കാദർ കുട്ടി നെഹയുടെ കോട്ടേഴ്സിൽ ഇരുന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നേരെ ഫോൺ ചെയ്തു ഡൽഹിയിലേക്ക് അന്ന് സി അച്യുതമേനോൻ ഡൽഹിയിലാണ് സി അച്യുതമേനോൻ ഒറ്റപ്പാലത്ത് വന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ പത്രക്കാർ ചോദിച്ചു എന്തിനാണിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡൽഹിയിലല്ലേ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഗോദ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ അവിടെ പോയി ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അഥവാ മരണം വരെ പ്രാഥമിക അതായത് ഹൈസ്കൂളിൻ്റെയോ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയോ ഒരു സൗകര്യവും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരു ഹൈസ്കൂളിൻ്റെയോ മറ്റൊരു ഭൗതിക വിദ്യാലയത്തിൻ്റെയോ മുറ്റം പോലും കാണാത്ത മനുഷ്യൻ സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക തങ്ങളാണ് മരണം വരെ കേരളത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ ചലനങ്ങളുടെ ചാലക ശക്തിയായിരുന്നത് എന്നത് അവിതർക്കിലമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ആര് സഹായിച്ചാലും അള്ളാഹു സഹായിക്കും ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം നമുക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല എല്ലാം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോയായ അഹമ്മദ് ഷൗക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ അസാബുൽ കൗഫിന്റെ പണിയപ്പ നമുക്ക് നിങ്ങളാരും ഉറങ്ങരുത് ഇത് ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ബോധം തരട്ടെ നമ്മൾ ഭയങ്കര അസാബുൽ കൗഫിന് ഉറങ്ങാൻ ഓരോ കയ്യിലൊന്നുമില്ല ഖുർആാനും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഉറങ്ങുന്ന ജനതയാ എന്നാലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നുമില്ല മൂല്യനാണോ അല്ല പൗരവിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ഇല്ല ഒന്നുമില്ല മുമ്പ് സീതിയാജി പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ടം മുറി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിരുന്നു സീതി ഹാജി നമ്മളെ നാട്ടുകാർ പിന്നെ അദ്ദേഹം ഫലിതമായി പറഞ്ഞേ ഞാനും നയനാരും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചപ്പോൾ പ്രതിമുട്ടിയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയത് അതുപോലുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇന്ത്യ രാജ്യം ആ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു ബാഫക്കയുടെ കയ്യിലായിരുന്നു അതാണ് പാഠം നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മളെ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഐ എ എസിന് പഠിക്കുന്നവർ ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഇഷ്ടംപോലുണ്ടാവും പലരും പല പരിപാടി കഴിയുമ്പോൾ ഐ എ എസിൻ്റെ എൻട്രൻസ് ചെയ്താൽ പോവാണ് ദ്വാരക്കട എന്ന് പറഞ്ഞ അനവധി സദസ്സുകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് കലക്ടർമാരുണ്ട് ഒരു വലിയ കാലഘട്ടം കോഴിക്കോടിന്റെ ഒരു കലക്ടർ ഒരു മുസ്ലിം ആയാളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ ഇന്നലെ മിഞ്ഞാണ്ട് വരെ എന്ത് തേടി എന്ത് തേടി പൂട്ടിക്കടന്ന ഒരു മാറാട് പള്ളി പോലും തുറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതൊരു ദുഃഖമായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ അവശേഷിക്കുകയാണ് 
ഒരു കാര്യം തെളിവാണ് നമ്മുടെ കലക്ടർമാർ ആ കസേരയിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വജന പക്ഷപാതവും ചെയ്യില്ല എന്നതിനുള്ള ഒരു തെളിവാണ് പി ബി സലീമിൻ്റെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ കലക്ടറായിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പലതവണ ഇത് സംബന്ധമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മാറാട് പൊട്ടിക്കടത്തുന്ന എന്ന പള്ളി തുറന്നില്ല എന്നാലോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നുമില്ല ഒന്നും ആ മനുഷ്യൻ അറിയില്ല പണ്ഡിതനാണോ അല്ല പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുമ്പ് കുറച്ചു കാലം ഇവിടെ പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു വെളിയങ്കോട് പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഈ മൊയ്ദ് മൗലവി അവിടെ ഒരു ഒത്തുപള്ളി നടത്തുന്നുണ്ട് അക്കാലത്ത് മൊയ്ദ് മൗലവുമായി പലതവണ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൗദി മൗ മൗദ് മൗലവുമായി അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും രാഷ്ട്രീയ ബോധവും കുറച്ച് തലയൊക്കെ ക്ലിക്കായി കയറിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് പിന്നീട് വികസിച്ച് പുറത്തിയാടിയത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ എന്നാ പിന്നെ എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും ആ മനുഷ്യൻ നേതൃത്വമായി വന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക എല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ശില്പിയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്ത സേം പണ്ഡിതനാണോ അല്ല എന്നാൽ പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ആളായിരുന്നു വലിയ ആളായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരുപാട് പള്ളി ദർസുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ പാഫക്ക് തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുൽ ഉലമ അതിൻ്റെതായ ഒരു വലിയൊരു വാക്കയാത്തിനോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നതമായ ദീനി കലാലയം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മയത്തുൽ ഉലമ തീരുമാനിച്ചു അതിനുവേണ്ടി ബാഫക്ക് തങ്ങളിലേക്കാണ് എല്ലാ കണ്ണുകളും പോയത് എല്ലാ കണ്ണുകളും ബാഫക്കിൽ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമസ്ത എന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹിന്റെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ നിർവഹിക്കും അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പട്ടിക്കാട് ജമ്യാനുരിയ അതാണ് കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജി കൊടുത്ത ആ മുടല് കറാച്ചി ബാപ്പു ഹാജിയുടെ സമ്പത്ത് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏഴായിരത്തോളം ഫൈസിമാർ പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു ലോകത്തിന്റെ വിവിധമായ ഭാഗങ്ങളിൽ അവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പല ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി പല ആളുകളും ഇപ്പോൾ പട്ടിക്കാട് ജാമ്യാനൂരയിലെ പ്രിൻസിപ്പായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രൊഫസർ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ആദ്യകാല ഫൈസിയാണ് കേരളത്തിലെ ലോകത്തിന്റെ തന്നെ ഗതി നിയന്ത്രിച്ച ഒരു ഫൈസി പടയണി സമസ്ത മുഷാവറയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളിൽ ഒരാളായ ബഹുമാനപ്പെട്ട പി പി ഉസ്താദ് ഫൈസിയാണ് ഈ ഈ വേദിക്ക് പരിസരത്തുണ്ട് എല്ലാം ഇതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണക്കാരൻ മഹാനായ സീതത് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളാ പണ്ഡിതനാണോ അല്ല ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താരൻ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം ഇതാണ് ഒമ്പതിനായിരത്തോളം നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളം മുഴുവനും ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മദ്രസക്ക് അംഗീകാരമുണ്ടായി എവിടെയും അംഗീകാരമുണ്ടായി എവിടെയും ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികൾ പഠിച്ചു ഒരു സർവകലാശാലക്ക് സമമായ ഒരു 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 മദ്രസയുണ്ടായി ബുസ്താനിൽ ഒലുവും വടകരയും അതൊക്കെ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഗോതയാണ് ഇന്നും ഒരു സർവകലാശയിൽ പഠിയിൽ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികളാണ് അവിടെ പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ഈത്തില്ലം ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ഗോഥ അതിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതയും അതിൻ്റെ വികസനവുമായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് തോപ്പിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് പണി പണി തരാൻ പോവാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് നല്ല കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സുന്യാകണം എങ്ങനെ ലീഗാകണം ഏത് തരം സുന്യും ഏത് തരം ലീഗുമാണ് ഇവിടെ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അതാണല്ലോ നമ്മൾ അടിത്തറ അത് ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹിൻ്റെ തോഫിയക്കനാൽ ഞാൻ ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചതാ അള്ളാഹു തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ എല്ലാവരും വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയി ദീന രംഗത്തുള്ളവർക്ക് രാഷ്ട്രീയം വേണ്ട രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ളവർക്ക് ദീന വേണ്ട ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തരം ചേരി തിരിവ് ഇങ്ങനെ വളരെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സമയമില്ലാത്ത ആളായിരുന്നു ബാഫക്ക് തങ്ങൾ പക്ഷേ ആ മനുഷ്യന് എല്ലാ കാര്യത്തിനും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ദീന ജീവിതമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം ഒന്ന് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം രണ്ട് മറ്റു ആശയങ്ങളിലുള്ളവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമീപനത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഒന്ന് ജമാത്ത് ഒഴിവാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ഒന്ന് നിസ്കാരത്തിന് നേരം വൈകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഇല്ല ജമാത്ത്
നമ്മൾ കണ്ണിയത്തിൻ്റെ ആളാന്ന് പറയും കണ്ണിയത്തെ മകരി നിസ്കരിച്ചാൽ ഈശോ വരെ സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കും നമ്മൾ ആ നേരത്ത് തുണി മടക്കി കുത്തിയിട്ട് അങ്ങാടി നിൽക്കും അതിന് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ കണ്ണിയത്തിൻ്റെ ആളെന്ന് പറയും നമ്മൾ ഷംസുലന്മയുടെ ആളെന്ന് പറയും ഷംസുലന്മ റഹ്മഹുള്ള മകരി നിസ്കരിച്ചാൽ ഈശോ വരെ അതിക്രിയല്ലോ ഇതാക്കിറോ മിന്തൂല ഒരു വാക്ക് മിന്തൂല നമ്മളോ നമ്മൾ അതേ നേരത്തെ അങ്ങാടിയിലാവും നമ്മൾ അതേ നേരത്തെ അങ്ങാടിയിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സിന്ദാബാദ് ഒഴുക്കിയിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഷംസുലന്മിൻ്റെ ആളാണ് ഒക്കെ നമുക്ക് വലിയ അകൽച്ച പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഇടക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കമ്പുണ്ടാവും കസറുത്തു കഴൂബീമാ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതൊക്കെ വെട്ടുകയാണ് കുറച്ചും വേദനയ്ക്കും എന്നാലും വെട്ടണം ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേദനയ്ക്കും എന്നാലും വെട്ടല്ലാതെ നിർവാഹമില്ല അങ്ങനെയാണ് സത്യത്തിൽ രോഗിക്ക് ഡോക്ടർ രോഗം മാറ്റുമ്പോൾ രോഗിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡോ രോഗം മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യണം ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ വേദനയാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ രോഗിയുടെ ശത്രുവല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിച്ചൊന്ന് വേദനിപ്പിച്ചാലേ രോഗം മാറുള്ളൂ എന്നതാണ് കാരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം ഒന്ന് നിസ്കാരത്തോടുള്ള കണിശമായ ബോധം പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലാത്തവന് സുന്നിന്നോ ലീഗെന്നോ പറയാൻ അർഹതല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ ഈ രൂപത്തിൽ ജനകീയമാക്കിയ ഇതിൻ്റെ ആദിമ ശില്പിയുടെ നേതൃത്വം നമ്മൾ കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും മഹാനായ ആൾ ബാഫക്കയാണ് അവർ നമ്മളെ ബാപ്പയാണ് നിസ്കാരത്തോടെ നമുക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവണം അത് നിസ്കാരം വലിയ വിഷയം തന്നെയാണ് വലിയ ചരിത്രമാണ് ബാഫക്ക തങ്ങൾ നിസ്കാരം ജമാത്തിൽ കാരണം അള്ളാഹുവോട് ബന്ധം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ മനസ്സ് തുറന്ന് മനസ്സ് തുറന്ന് ആമ്യം പറയാൻ ഞാൻ എന്തോ ഒട്ടേ നൊച്ചണ്ട ക്ലിപ്റ്റ് ആമ്യം പറയണമെന്നൊരു ആധാരം ഉണ്ട് നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയാം നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നതിനാക്കണമേ എന്ന് ബാഫക്ക് തങ്ങളെ പല്ലിപ്പ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹിതനായി ബ്രോഹീം ആ തുടർച്ചയാണ് ആ കണ്ടത് അതിൽ വലിയ താല്പര്യക്കാരനായിരുന്നു പുണ്യ റസൂൽ അപ്പോൾ വിഷയം നിസ്കാരം തന്നെ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഇ എസ് എം എസിനെ വരച്ചവരിൽ നിർത്തിയിരുന്നു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇ എം എസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് നമുക്കൊന്ന് സഹകരിച്ചു കൂടെ ചോദിച്ചു എം എസ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സഹകരിക്ക രണ്ട് നിബന്ധന രണ്ട് നാളും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു ഒന്ന് മലപ്പുറം ജില്ല തരണം രണ്ട് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തരണം ഇ എം എസ് സമ്മതിച്ചു പക്ഷേ പിന്നെ ഇ എം എസ് മന്ത്രി സമരൂപീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇ എം എസ് അതങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എപ്പോഴാണെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അത് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും അവസാനം തങ്ങൾ സി എച്ച് അടക്കമുള്ള നമ്മുടെ നിയമസഭ സാമാജികരോട് പറഞ്ഞു ഇനി അതും കൊണ്ടല്ല അതങ്ങോട്ട് പോരണ്ടാന്ന് സി എച്ച് അടക്കമുള്ളവർ നിയമസഭയിൽ വാശിയോട് പിടിച്ചു ഇനി ഇത് കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണ പ്രശ്നമില്ല അന്ന് മന്ത്രിസഭ കൂടി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടി പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തറക്കൽ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തറക്കല്ലിടലിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തില്ല ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സി എച്ച് തറക്കല്ലിട്ടു ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിൽ ആര് കണ്ടു ഇന്നിതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ വലിയ ഏജൻസികളായി ഇവിടെ പലരും മനസ്സുന്നുണ്ട് വളരെ ചിന്തിക്കണം ഞാൻ ആരും കരുതി കൂട്ടി പറയല്ല പക്ഷെ ചിന്തിക്കണം ഇന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വലസാൻ പലരും മെനക്കെടുന്നു പക്ഷെ അവരുടെയൊക്കെ പല നേതൃത്വത്തിന്റെയും വൈമനസ്യത്തോടെ മലബാറിലെ മാപ്പിള മക്കൾ പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് പിടിച്ചു വാങ്ങിയതാണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ ഇച്ഛാശക്തി കോഴിക്കോട്ടിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇല്ലാതെ ഇനി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് മലബാറിലേക്ക് മടങ്ങണ്ടയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സി എച്ച് ഉള്ള മക്കൾ കുടുങ്ങി ആര് പറഞ്ഞു ഹൈസ്കൂളിന്റെ മുറ്റം കാണാത്ത സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ആജ്ഞാശക്തിയാണ് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മലബാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വേണോ അതല്ല കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വേണോ എന്ന് പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി ഞാനൊരു പ്രശ്നം പറയല്ല പക്ഷെ ഒരു വിഷയമാണ് മലബാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു കൂട്ട് ഒരു കൂട്ടുകാർ അത് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥത സി എച്ച് അറിയിച്ചു കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് കോഴിക്കോട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആവണ്ട മലബാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ആവണ്ട കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിക്കോട്ടെ അതാണ
നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യനിതൊക്കെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ട് നേടാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ആ മനുഷ്യന് ഇതാഹായ പടച്ചവനോടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൈബത്തിന് ഞാൻ പറയാം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മനുഷ്യൻ്റെ ഹൈബത്ത് ഒരു മനുഷ്യന് ഹൈബത്ത് ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യന് ഈമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാല് ഗുണമുണ്ടാവും ഉറങ്ങുന്നവരൊന്നും ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട ഇവിടെ വഴിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോവാ തല തുറന്ന് കേൾക്കണമെന്നും ബാഫക്ക് തങ്ങളെ സുന്യാകണമെന്നും ബാഫക്ക് തങ്ങളെ ലീഗാകണമെന്നും ബോധമുള്ളവർ ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനാണ് ആദ്യാവണ്ട് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യന് നാല് ഗുണമുണ്ടാവും അവരെ മുന്നിൽ വലിയ രാഗൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യയെ വിറപ്പിച്ച അധികാര ഇന്ത്യ സാമ്രാജ്യം ഇന്ത്യ മഹാസാമ്രാജ്യം കണ്ട അധികാരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉരുക്ക് മുഷ്ടി ഉരുക്ക് വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി സാക്ഷാൽ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഒരു വേള ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പെണ്ണല്ലാന്ന് പോലും പാർലമെന്റിൽ പരിഹസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്തെ ഉരുക്ക് വനിത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാർഗരറ്റ് താച്ചറും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും ഉരുക്ക് വനിതകളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ മാർഗരറ്റ് താച്ചറും പുറകോട്ട് പോയി ഇന്ദിരാഗാന്ധി പുറകോട്ട് പോയില്ല ഈ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് ഒരാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തങ്ങൾ കയറി ചെല്ലുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എണീറ്റു എണീറ്റുന്നു ഇന്ദിരാഗാന്ധി എണീറ്റ് കൈകോപ്പി നിന്നു ചർച്ചയൊക്കെ നടത്തി തിരിച്ചു വരിക തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി കൂടെ വന്നു തങ്ങളെ കൂടെ വന്നിട്ട് തങ്ങളുടെ കാറിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് തങ്ങളെ കയറ്റി കൊടുത്തു ഡോർ അടച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി കൊയിലാണ്ടിക്കാരൻ എ ബി സിയുടെ അക്ഷരമാര ഒരു സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് പഠിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പൂച്ചക്കുട്ടിയെ പോലെ വന്നിട്ട് കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നു കൊടുത്ത് കേറ്റി വാതിലടച്ചു കൈകൂപ്പി പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു അയ്യോ പ്രോട്ടോകോളിന് വളരെ എതിരായി പോയല്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല അറിയാതായി പോയതാ ഞാൻ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയി ഞാൻ അറിയാതെ എണീറ്റ് പോയി ഞാൻ അറിയാതെ കൂടെ നടന്നുപോയി ഞാൻ അറിയാതെ കാറിന്റെ ഡോർ തുറന്നുപോയി ഞാൻ അറിയാതെ കാറിന്റെ ഡോർ അറച്ചു കൊടുത്തു എന്നെ ഞാൻ അറിയാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതാണ് ഇന്നലിൽ കണ്ടാരും സമ്മതിക്കും അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള വേഷമാണ് ഞാൻ ഈ കൊല്ലം ബാഫക്ക് തങ്ങളെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ വേഷത്തെ പറ്റി പഠിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ആ വേഷമിടാതെ ഈ തങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഞാൻ തോന്നി ആരോടും നീളകുപ്പായിടാൻ പറയുന്നു തങ്ങൾ നീളകുപ്പായിട നീളകുപ്പായിടുകയല്ല തൊണ്ടക്ക് കൊടുക്കിടണമെന്ന് തങ്ങൾക്ക് വാശിയ ഫുൾ ടൈം തൊണ്ടക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബട്ടൺ ഉണ്ടാ ആളുകൾക്ക് വിഷമല്ലേ പക്ഷെ തങ്ങൾക്കത് വാശിയായിരുന്നു തങ്ങൾ കണ്ടവരൊക്കെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു തൊണ്ട മറക്കണം തൊണ്ട മറ മറച്ച് വസ്ത്രമണിയുന്ന ആളായിരുന്നു പുണ്യ റസൂല് സൊല്ലാഹു അലി വസ്ലം തൊണ്ട മറച്ച് വസ്ത്രമണിഞ്ഞാൽ രോഗങ്ങൾ കുറയും തങ്ങളെ കണ്ടെത്തരാ തൊണ്ട മറച്ച് വസ്ത്രമണി കാരണം തൊണ്ടക്ക് കാറ്റ് വീണാൽ അനവധി രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇംഗ്ലീഷുകാർ ടൈ കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയത് തങ്ങളെ ഉപദേശം നമ്മൾ ടൈ കെട്ടണ്ട നമുക്ക് മുസ്തഫ അനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ സുനത്തിന്റെ അത് നടപ്പിലാക്കുക തൊണ്ട മറച്ച് ഈ നീളം കുപ്പായം തങ്ങളെ സുന്നത്ത തങ്ങളെ രീതിയാ അത് എല്ലാവർക്കും അത് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു തങ്ങൾ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ തങ്ങളെ ആദരിക്കാത്ത ഒരാളുണ്ടാവില്ല കൈതമിലത്ത് മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് അംഗം പാർലമെന്റ് കാണാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്ക് തങ്ങൾ കൗതുകത്തോടെ ചെന്നു 
അപ്പോൾ എന്ത് വേണം പാർലമെന്റിൽ കയറണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എം പിയുടെ പ്രത്യേകമായ അനുമതിയും ടിക്കറ്റും വേണം അങ്ങനെ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭ കൂടുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളുമായി ചെന്നു പാർലമെന്റിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് തന്നെ ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടി ഓടി ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് ബാക്കിൽ ടിക്കറ്റിന് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന വർത്തമാനം തങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയില്ല തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് തങ്ങൾ വിചാരിച്ച് നടന്നു ഹാളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ എമ്പാടും പോലീസുകാർ സെക്യൂരിറ്റി തങ്ങൾ കയറി ചെന്നപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി മാറിക്കൊടുത്തു ഏതോ മഹാനായ ഒരു മുസ്ലിം നാട്ടുരാജാവ് എഴുന്നള്ളാണ് എന്ന് തോന്നിപ്പോയെന്ന് പിന്നീട് സെക്യൂരിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തങ്ങളെ എന്ന് ബാക്കിന് വിളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്മായിൽ സാഹിബ് തങ്ങളത് കേട്ടില്ല തങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് കയറി സമൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി ഒരു ടിക്കറ്റ് വേണ്ടിയൊന്നുമില്ല കാരണം ടിക്കറ്റ് അവിടെ ആ മോറ്റേക്ക് നോക്കി ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് കുപ്പായത്തിന് മാത്രം അങ്ങോട്ട് വിചാരിക്കും വേണ്ട അത് കുപ്പായ ആർക്കുടാ കുപ്പായം ആർക്കും ഇടാം ഇതിനെ കടലിന് അക്കരെ കിടന്നാൽ കള്ളുടിക്കാൻ പോണവരും ഈ കുപ്പായം തന്നെ ഇടുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറും കുപ്പായം ഇന്നലിൽ സകല മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും അവരെ പറ്റി സ്നേഹം ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ കാരണം അവരുടെ ഈ മാന്റെ അടിത്തറയാണ് ആജ്ഞാശക്തിയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അവരും അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഒരാൾ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതൊരു മുമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവരെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഒരാൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാന കാരണം തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുന്നതിലുള്ള വളരെ കൃത്യമായ ഒരു ശുഷ്കന്തിയായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ആരും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് എനിക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി നന്നാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർ നന്നാവണം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുള്ളത് അങ്ങോട്ട് നോക്കി വയലോർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി വയലോറിലാണ് കാരണം രാജാക്കന്മാരാണ് ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുക രാജാവ് നന്നാവാതെ പ്രജ നന്നാവില്ല നമ്മളെല്ലോ എല്ലാവരും ഇത് ആലോചിക്കണം മുമ്പൊരിക്കൽ പി കെ കുഞ്ഞുകുടി കുഞ്ഞാൽ സാഹിബ് എന്നോട് ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയണേന്ന് പറയും അപ്പം ഞാൻ കുഞ്ഞാൽ സാഹിബിനോട് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം എം എൽ എമാർക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്തിന് ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചെന്നാൽ നന്നോ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് അത് ഞാൻ ഈ കേസറ്റ് കുഞ്ഞാലുകുട്ടി സാഹിബോ അഹമ്മദ് സാഹിബിനെ പോലെ താളുകളൊക്കെ ബഷീർ സാഹിബിനെ പോലെ താളുകളൊക്കെ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷയാണ് നമ്മളെ സൊസൈറ്റി നന്നാവണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം എൽ എമാർക്ക് ഒരു ക്ലാസ് വേണം നിർബന്ധമാണ് അത് റാമത്തുള്ള ക്ലാസ് എടുത്തോളം എന്നില്ല നമ്മളെ ആഴ്ചയിൽ അള്ളാഹിന്റെ പരിശുദ്ധ കലാമ് അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി എന്ത് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാകണം നമ്മളെ ജീവിതം എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം പഠിക്കാനില്ലാത്തവർ നന്നാവില്ല സൊസൈറ്റിയിൽ പഠിപ്പ് പൂർത്തിയായവർ നന്നാവില്ല എനിക്കെല്ലാം ലഭിച്ചു എന്ന ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ അവൻ അറിവില്ലാത്തവനായി മാറിയുന്നു ഇത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ആ മനുഷ്യന്റെ ദീനാണ് രീതി തലയക്കെട്ട് തൊപ്പിട്ട് തലയക്കെട്ട് പിന്നെ എന്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാവും മുസല്ല തൊള്ളിലൂടെ യാത്രയിൽ മുഴുവനും ഒരു മുസല്ല മുസല്ല ഉണ്ടാവും എവിടുന്നും ഒതു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കിണ്ടി ഉണ്ടാവും എവിടുന്നും പിന്നെ മൂന്ന് കഷ്ണം തുണി ഉണ്ടാവും ഒരു മുസാഫ് ഉണ്ടാവും ഇതില്ലാത്തൊരു യാത്ര ഉണ്ടാവില്ല ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നിയന്ത്രിച്ച മഹാനായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കി വച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു വൃക്ഷം നട്ടുപിടിച്ച് കായ്പ്പിക്കാൻ പോലും പിന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ സ്പേസ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അതിന് ആ മനുഷ്യന്റെ രീതിയാ പറഞ്ഞത് നീളം കുപ്പായം തൊപ്പിട്ട തലയക്കെട്ട് തൊള്ളിലൂടെ മുസല്ല അച്ഛനമ്മേനോനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി കുറുമ്പോൾ പത്രക്കാർ പറഞ്ഞ് ഒരു സംഭവം പറയുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ അപ്പോൾ തങ്ങളും കഴുത്തിൽ തോളിൽ മുസല്ല നിസ്കരിക്കാനുള്ള മുസല്ല തോളിൽ മുഴുവനും
അസ്തർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടി നിന്ന പത്ത് ചന്ദ്രികയുടെയും മറ്റും പ്രവർത്തകന്മാരെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കാർ കളിയാക്കി ഓഹോ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ തങ്ങൾ കറാമത്ത് കൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അത്ഭുതം കൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ഉണ്ടാക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേരള ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി എന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കേരളം ചരിത്രം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മൂന്നാം ദിവസമാണ് അച്യുതമേനോ സത്യപ്രതിനിധി തൊഴിലെപ്പോഴും നിസ്കാരത്തിന് മസല്ല ഉണ്ടാവും കയ്യിൽ ഒന്നു കൊടുക്കാനുള്ളൊരു ഒരു കിണ്ടി ഉണ്ടാവും അത് ക അതില്ലാത്തൊരു സമയം ഉണ്ടാവില്ല കയ്യിൽ കയ്യിലുണ്ടാവും എന്നാണ് കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നതല്ല അത് അത് തൻ്റെ പരിസരത്തുണ്ടാവും ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ടാവും എവിടെയും അന്തി ഉറങ്ങാം ഏ എവിടെയും അന്തി ഉറങ്ങാം ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാവും ആ ഫ്ലാസ്കിലെ ആ ഫ്ലാസ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബാണത് ബാപ്പിത്തക്ക് തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരി ഇതാ കെ കെ നമ്മുടെ കരുതി കൂട്ടി ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയത് കെ കെ ഇതിലെ എള്ളോള പൊള്ളുണ്ടെങ്കിൽ കേക്കൊക്കെ പറയാം ബാപ്പക്ക് തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ കെ കെ മുഹമ്മദ് സാഹിബാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതാണ് അവരുടെ ജീവിൽ ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ടാവും ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും എവിടെയും അന്തി തുറങ്ങാ അള്ളാഹുമായി അകലിന പ്രശ്നമില്ല നിസ്കാരത്തിന് നേരം വൈകുന്ന വിഷയമല്ല തഹച്ചു തൊഴിവാക്കുന്ന രാത്രി ഇല്ല തഹജു ഒഴിവാക്കുന്ന രാത്രി ഇല്ല ഞാൻ ചില അനുഭവങ്ങൾ പറയാം അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ മുൻഗാമികൾ തുടങ്ങിയത് അവർ ഇലാഹിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത് ആ ഇലാഹിലേക്ക് നമ്മൾ വണങ്ങി പോകണം പിന്നെ സംഘടനകൾ വാശി ഉപേക്ഷിക്കണം നന്മ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന വാശി മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾ എന്നെ പോലത്തെയുള്ള കുട്ടി പ്രവർത്തകന്മാർ ഉപേക്ഷിക്കണം അത് നിർബന്ധമായി ഉപേക്ഷിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ദാരുണമായ ഒരു ദുരന്തം ഇതാ മലയാളക്കരയിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് മലയാളക്കരയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ചിലപ്പോൾ പ്രവചന ശേഷിയുടെ ഒരു ഗതികേടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾക്ക് അതിന് പ്രവാചകനാവേണ്ടതില്ല ഞാനൊരു പ്രവചനം പറയാൻ പോവാണ് മലയാളത്തിൽ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് ഇനി വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം അപക്വമായ തീരുമാനങ്ങൾ വരും എന്നതാണ് അതിന് കാരണം വലിയെന്ന് വലിയവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചെറിയവർ എല്ലാ രംഗത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കാരണം പഴയ കാലം അങ്ങനെയല്ല വലിയവർ പറയുന്ന തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്ന ജോലി മാത്രമായിരുന്നു ചെറിയവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഇപ്പോൾ എന്തും അറിയില്ല എല്ലാ രംഗത്തും ഇതെൻ്റെ ഒരു വേദനയാണ് ഒരു ദേശ്യമല്ല ഇത് ഞാൻ ഒരാൾ ഉദ്ദേശിച്ച് പറയുന്ന ഒരു വാക്കല്ലയല്ല ഈ പാവത്തിന് ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടണം ഞാൻ എവിടെയും ഇത് കാണാണ് മലയാളക്കരയിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിൻ്റെ ദുരന്തം എഴുതിച്ചു അപക്വമായ തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കും ഇനി ഉണ്ടാവുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രത്തെ നേർവരയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിടേണ്ടി വരും എവിടെയും എവിടെ നിന്നാണ് ഈ വിശാലത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് ഏത് സൊസൈറ്റിയിലും ചെറുപാല്യക്കാർ തീവ്രവാദികളായിരിക്കും അതേത് സൊസൈറ്റിയിലും കൾച്ചറാണ് അവരെ പിന്നെ അതൊരാശയം നന്നായതുകൊണ്ട് കാര്യമല്ല ആ ആശയം തന്നെ അപക്വമായ നിലയിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ അത് അതാപായി മാറും ഉദാഹരണം ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇത് കാറ്റാണ് ഇത് അല്പാൽപ്പം മിന്നിയാൽ അടിച്ചാൽ അത് റഹ്മത്താണ് അതിനോ കുറച്ച് അത് കട്ടി കൂടിയാൽ ഇത് അതാപാണ് വെള്ളം നല്ലതാണ് ഉറവ നല്ലതാണ് പക്ഷെ അതിന് പരിധി വിട്ടപ്പോഴാണ് എഴുന്നൂറ് ഏക്കർ ഒലിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആ മൊയ് മുട്ടിയാ കാരണം അല്ലേ പറ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അപക്വമായ തീരുമാനങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളായിരിക്കും ഇനി മുസ്ലിം കേരളത്തിന് വരാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പക്വമതികളായ നേതൃത്വത്തിന്റെ മുന്നിൽ അടങ്ങാൻ ചെറുപാല്യക്കാരായ എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരു തയ്യാറാകണം ഇതും നടന്നേ പറ്റൂ അതിന് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകണം നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇതിന് നിർബന്ധം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഉമ്മത്തിന് നൽകണം എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ഇതിന് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഒരു മഹലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എന്നെ പോലത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ആ മഹലിൽ ബോധമുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ടാവും അവർ ബാപ്പക്ക തങ്ങളോടും പൂക്കോയ തങ്ങളോടും ശംസുലമ്മയും കണ്ടുപിടിച്ചോലായിരിക്കും ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ കൊല്ലം ഒരു മഹലിൽ ഉസ്താദായി നിന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ആ മഹലിൽ ജോലി
സോ സമൂഹത്തിന്റെ നായകത്വം പക്വമതികളെ കയ്യിലാണ് അള്ളാഹു ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പക്വത നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഉമ്മത്തെ തകർന്നു കാരണം പക്വമതികളായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കർമ്മങ്ങളും അള്ളാഹുവിന്റെ വെളിച്ചവും കാരണം ഇനാഹിനോട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാവല്ലേ വേണ്ടത് പറയും നന്നാവല്ലേ വേണ്ടത് നന്നാവാണ് വേണ്ടെങ്കിൽ ബാഫക്കയിലേക്കും പൂക്കോയിലേക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോണം അതാണാവില്ല അതാണ് നമ്മളെ നേരരേഖ അല്ലാതെ എന്താ അതിന് അർത്ഥം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇതൊക്കെ ഇ എം എസ് അടക്കം പുറത്ത് കാത്തു നിന്നു തീരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഇ എം എസും തങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഇ എം എസോട് കൂടെ ചേർന്ന് മന്ത്രിസഭ ഉണ്ടാക്കാൻ തങ്ങൾ ഒത്താശ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഇ എം എസിനോട് പറയും ഒന്ന് നിൽക്കി അകത്തുപോയിട്ട് രണ്ടര കാത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ ഒരു യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനത്തിനും തങ്ങൾ കൂട്ടുന്നിട്ടില്ല അത് ഇ എം എസിന്റെ കൂടെ കൂടി തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് നിൽക്കുന്ന പറയും ഈ പാണ്ഡികശാലയിൽ ഇ എം എസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗൗരവമായ കേരളത്തിലെ പല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ വല്യങ്ങാടിയിലെ പാണ്ഡികശാലയിൽ ഇ എം എസ് വന്നിരുന്നു ചടുലമായ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇ എം എസിന് അടക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ അതികായന്മാരായ നിരീശ്വരവാദികളെ ഇരുത്തിയിട്ട് തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തങ്ങൾ പറയും ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റിന് ഇരിക്കി ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാൻ അകത്തൊരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു അകത്തെ മുറി പോയിട്ട് വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിരീശ്വരവാദിയോട് കൂടെ കൂടിയിട്ട് തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി അത് ഭംഗിയാക്കി നടപ്പിലാക്കി തരണേ നിന്റെ ദീനന് വേണ്ടി ആക്കി തരണേ എന്ന് അകത്ത് പോയിട്ട് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ച് ദല്ലാത്ത ഒരു തീരുമാനം തങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് അടക്കാക്കുണ്ടിലെ ബാപ്പു ഹാജി എന്നൊരാൾ വലിയ സുന്നി പ്രവർത്തകനും വലിയ ലീഗിന്റെ നേതാവുമായിരുന്നു ആണ് അള്ളാഹു വയസ്സുമാരാ അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ എപ്പോഴും എന്നെ കണ്ടാൽ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടി പറയും പറയും കുട്ടിയെ ലീഗിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ വിളിക്കും തങ്ങളുടെ പാണ്ഡികശാലയിലേക്ക് എന്നിട്ട് രാത്രിയാ തങ്ങളെ വക വക എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നെയ്ച്ചോറും കോഴിയിറച്ചും ഒക്കെ തങ്ങളെ വക എന്നിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ തെഹച്ചതിന്റെ നേരമാകുന്നവരെ ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നേരെ പതിരാൻ കഴിയുന്നവരെ ചർച്ച ചെയ്യും ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ ചർച്ചയും കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങൾ പറയും എല്ലാവരും ഇരുത്തോളൂ ഞങ്ങളൊന്ന് അകത്തേക്ക് പോട്ടെ അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോകും ബാഫക്ക് തങ്ങള് പൂക്കോയ തങ്ങള് എം കെ ഹാജിയെ പോലത്തെ ഒരു മൂന്നാലാളകത്തേക്ക് പോകും നിസ്കരിക്കും പുറത്തു വരും ഇന്നെന്താ തീരുമാനം പറയാം ചർവീത ശർവണം നടത്തുന്ന നേതാക്കന്മാർ പക്ഷെ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ഭഗവാനോട് പറയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗ് രൂപം കൊണ്ടിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കി മക്കയിൽ മരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ നേതാക്കൾ അതിന്റെ സുപ്രീം പ്രസിദ്ധിയും അതിന്റെ ഉന്നതാധികാര നേതൃത്വം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിക്കാതെ ഒരു യോഗത്തിന്റെ തീരുമാനം പുറത്തറിയിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഇന്നത്തെ നേതാക്കൾ നടപ്പിയാക്കിയാലേ അതിൽ ഇലാഹിന്റെ ഇതുണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് ഈ ഒരു കൊച്ചനിജനെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരേ ഒരേ ഒരു അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സന്ദേശം പഠിച്ച നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ നമ്മുടെ ഭൂമി എല്ലാവരെ പോലെയുമുള്ള ഭൂമിയല്ല നമ്മൾ മാനവ ജനകോടികൾക്കുള്ള സാക്ഷിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലേ ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലേ ഇവിടെ ഐശ്വര്യം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലേ ഇവിടെ ധർമ്മം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായാലേ ഇവിടെ നീതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇലാഹിന്റെ പൊരുത്താണ് ഷുക്കൂർ എന്നൊരു കുട്ടി വധശിക്ഷക്ക് വിധേയമാകുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ അഭയം തേടി രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരിച്ചു ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വറക്കത്തും ക്രാമത്തും ആണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നതൊക്കെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അതികായനായ സെക്രട്ടറി പോലും പറയേണ്ടി വന്നു വിഭജനാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അനുഭവിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ ഘട്ടം ഈ മൂന്ന് മാസമാണ് അത് അബ്ദു ഷുക്കൂർ എന്ന കുട്ടിയുടെ രണ്ടര കാറ്റ് നിസ്കരത്തിന്റെ വറക്കത്താണ് ഇത് ഷുക്കൂറിന് മാത്രം പാഠ്യകല്ല ഇത് കുഞ്ഞാപ്പാക്ക് പാഠകാണ് എനിക്ക് പാഠകാണ് എല്ലാവർക്കും പാഠകാണ് ഈ അടിത്തറയിലേക്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിപ്പോകണം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ മഹാനായ നേതാവ് ചെറുശ്ശേരി ജയന്തി മുസ്ലിയാരോട് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സ്വപ്നങ്ങളില്ലാത്ത മൂലയാണ് ഞാൻ സ്വപ്നം തന്നെ ഇല്ല ഒന്നൊരു സ്വപ
അതിന് തയ്യാറാകാത്ത കാലത്തോളം നമ്മുടെ തീരുമാനത്തിൽ അള്ളാഹിനെ പൊരുത്തുണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏത് ഹദ്ദാദ് ഒരു ദിവസം മുടക്കൂല ഒരു ദിവസം ഹദ്ദാദ് മുടക്കൂല ഇനി ഉസ്താദ്മാരല്ലാത്തവർ ഒരു അൻപത് ഒരു ദിവസവും ഹദ്ദാദ് മുടക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല ഈ ഹദ്ദാദ് ഹദ്ദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതോ ചെമ്പോട്ടിയുടേതല്ല അത് അത് കാറു മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ നമുക്ക് കാണിച്ചെന്ന ഷെറിയായ അതിക്രമം ആ അതിക്രം കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചില അതുക്കാറുകൾ ഹബീബായ റസൂല പറഞ്ഞതിന് എന്തിനാണ് അത് വ്യക്തിക്കും സമൂഹത്തിനും അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് റബ്ബൽ ബറായ രണ്ട് പ്ലേറ്റിലാണ് ഭാഷ അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് റബ്ബൽ ബറായ വനസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് മിനൽ ഹത്തായ എൻ്റെ അങ്ങനെ അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് റബ്ബൽ ബറായ വനസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് എന്തിന് അങ്ങനെ അസ്തൗഫുറുല്ലാഹ് റബ്ബൽ ബറായ സ്വയം ശുദ്ധീകരണമാണ് ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായാൽ വ്യക്തി കാപത്തുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഇനി ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ ശുദ്ധീകരണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റരുത് അപ്പോൾ സമൂഹത്തിന് ഹലാക്കുണ്ടാവില്ല ഇതാണ് ഹറ്റാട് മഹേശ്വറി പോലും ഞങ്ങൾ കുടുങ്ങിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ദുനിയാവിൽ അക്തിറു അക്തിറു യാദൽ ജലാലി തങ്ങളെ തേടി വരുന്ന സംഭവം എം കെ ഹാജി തങ്ങളെ തേടിയിട്ട് കൊയിലാണ്ടി വന്നിരുന്ന സംഭവം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മകരിവിനാണ് വന്നതെങ്കിൽ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ നീട്ടു നീട്ടിട്ട് മകരി പോടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും മകരി പാകുമ്പോൾ നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും പള്ളിയിൽ പോയി പിന്നെ തങ്ങളെ കിട്ടൂല പിന്നെ തങ്ങൾ ദിക്കറിലും അവർ അതിലേക്ക് കഴിഞ്ഞോളൂ പിന്നെ ഇഷാക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കും ഇഷാക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊയിലാണ്ടി പള്ളിയിൽ തങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിൽ എൻ്റെ മഹൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ പള്ളിയിൽ ഹദ്ദാദ് നടക്കും ഹദ്ദാദ് ചെല്ലും കേരളത്തിലെ നെതുവത്തിൽ മുജാഹിദിൻ്റെ ശില്പിയായ എം കെ ഹാജി എം കെ ഹാജി ഹദ്ദാദ് ചെല്ലും ബാപ്പക്ക് തങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്നത് എന്നിട്ട് പോരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു പറഞ്ഞേക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ബാപ്പക്ക് തങ്ങളെ ഹദ്ദാദ് ആടല്ല എം കെ ഹാജിക്കറിയാം ഇതാർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഓക്കാനിക്കല്ല ഇത് അള്ളഹാനോട് പറയാൻ അറിയാം എം കെ ഹാജി ബാപ്പക്ക് തങ്ങളെ തറവാട്ട് പള്ളിയിൽ ഹദ്ദാദ് ചെല്ലിയ അനവധി സംഭവം ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണോട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാപ്പക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മകൻ ഹംസ ബാപ്പക്ക് റമലാന്റെ നോമ്പിനോട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമല്ല ഒരു വിഷയമല്ല എവിടെ നിന്ന് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വന്നുകൂടി എന്ത് ഇതൊക്കെ എത്ര നമ്മൾ അകന്നു പോയത് തിരിച്ചു ഞാൻ പറയാ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നുണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു വല്ലാതെ നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല സുഖമാണ് ഇനി കുറച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പ്രത്യേക പറയാൻ പോകുന്നുണ്ട് കാത്തിരുന്നു ലേശം നമ്മളുടെ ഈ ജാതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്മകളിൽ സഹകരിക്കുന്ന ഒരു ബോധം ഇത് നമ്മളെ നേതൃത്വം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ബാപ്പക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹദ്ദാദ് ഹദ്ദാദ് ചെല്ലുന്ന ഇതിൽ പങ്കെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം കെ ഹജി തിരിച്ചു അങ്ങനത്തെ ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നിസ്കാരത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലിക്കുഞ്ഞ് സാഹിബിൻ്റെ ഒരു ലേഖനം ഞാനിവിടെ വായിക്ക തങ്ങളോടുകൂടി ഇന്നലെ രാത്രി എന്നോട് കേക്കയും പറഞ്ഞു അത് കേക്കവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് തങ്ങളുടെ തഹജ് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന കേക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ലോർച്ചിൽ മുറിയെടുത്താൽ രാത്രിയായാൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ കാൽ ആരെങ്കിലും കാൽപ്പൻ പെരുമാറ്റം കേട്ട് തിരിച്ചു നോക്കും നോക്കും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും ലീഗിൻ്റെ യോഗം കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കിടക്കും പിന്നെ ഒരു മൂന്നര മണിക്ക് എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും കണ്ണൂർ നോക്കിയാൽ തങ്ങൾ നിസ്കരിക്കും തജു നിസ്കരിക്കാം തജു നിസ്കരിച്ചിട്ട് സുബഹി വരെ കുറാനോട് എന്നിട്ട് സുബഹിയമായ തായ് നിസ്കരിച്ചു സുബഹിൻ്റെ പാങ്ക് കൊടുത്താൽ എല്ലാവരും വിളിക്കും വിളിച്ചവർക്ക് സുബൈൻ സ്കെച്ച് പാരിതോഷികം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലാസ്കും ബിസ്കറ്റും മനസ്സിലായില്ല ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള പാരിതോഷികമാണ് എന്ത് രാത്രി തന്നെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ചൂടുവെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ടോ തങ്ങളെ കൂടെ ലോഡ്ജിൽ കൂടേണ്ടി വന്നാൽ ആ ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള പാരിതോഷികമാണ് എന്ത് ഈ ഫ്ലാസ്കിലെ വെള്ളം ആ മനുഷ്യനാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീ
അലിക്കുഞ്ഞ് സാഹിബ് തൻ്റെ അനുസ്മൻ തൻ്റെ ഒരു സംഭവം പറയാം തിരുവനന്തപുരത്ത് എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സിൽ ഇരുപതാം നമ്പർ പൊറിയിൽ ഒരു ദിവസം ഞാനും തങ്ങളും കൂടി താമസിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹമായി ഇണങ്ങിച്ചേർന്ന ഇറക്കപ്പനി സാധാരണ വല്ലാതെ പനി ഉണ്ടാവും തങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ലാസ്റ്റൊക്കെ വല്ലാതെ പനിയുടെ രോഗം വന്നിട്ടുണ്ട് പനി അന്ന് രാത്രി അദ്ദേഹത്തെ പിടികൂടി വിറച്ച് പനിച്ചു തങ്ങൾക്ക് മകരവ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സുന്നത്തും പതി പോലുള്ള ഹദ്ദാദും കഴിച്ചു എം എൽ എ കോട്ടേഴ്സിലെ ഇരുപതാം നമ്പർ മുറി അദ്ദേഹം വിശ്രമിച്ചു അതിലിടക്ക് കാലിന് അസഹ്യമായ വേദനയും തുടങ്ങി ചില സന്ദർശകർ വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമം കണ്ട് തിരിച്ചുപോയി ഇഷാ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ സമയമായി കൃത്യമായി ഇഷയും നിസ്കരിച്ചു ജമായത്തിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് ഹോർലിക്സ് കുടിച്ചു അദ്ദേഹം കാലിൻ്റെ വേദന സഹിച്ചും കൊണ്ട് നരങ്ങിയും ഉരുണ്ടും ഉറങ്ങി അടുത്ത കട്ടിലിൽ ഞാനും ഉറങ്ങി അലിക്കുഞ്ഞു സാഹിബ് പറയാം വലിയ വേദന പനി നല്ലൊരു ഉറക്കം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉള്ളുവെടുത്ത് വന്ന് തൻ്റെ മുസല്ല കിബിലക്ക് നേരെ ഇടുന്നതാണ് യായിരിക്കുമെന്ന് കരുതി ഞാൻ വേഗം ഒന്നുവെടുത്ത് വന്നു എനിക്ക് കുഞ്ഞു സാഹിബ് പറയാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമസ്കാരത്തിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സുബഹ് നിസ്കാരത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ തുടരാമെന്ന് കരുതി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ നിലയുറപ്പിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ രണ്ടര കാറ്റ് കഴിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നോക്കി നിങ്ങൾ എന്താണ് നിസ്കരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു സുബഹ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നോട് തിരിച്ച് മണി മൂന്നേ ആയിട്ടുള്ളൂ സുബഹി ആയിട്ടില്ല സുബഹിക്ക് ഞാൻ വിളിക്കാം കലശനായ പനിയാ കാല് മുഴുവൻ നീര് കെട്ടി വീർത്തതാ തജോസ്കരിക്ക അദ്ദേഹം വീണ്ടും നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നേടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ അദ്ദേഹം വളരെ പാടുപെടുന്നത് ഞാൻ കത്തിലിൽ കിടന്ന് കണ്ടു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അനിഷ്ടക്കത്ത് കഥമാഹുറമീൻ പറഞ്ഞു മുസ്തഫ നബിയോട് സ്വന്തം കാല് അന്യായം പറഞ്ഞു നബിയെ ഇനി എന്നെ കൊണ്ട് നിസ്കരിപ്പിക്കരുത് എനിക്ക് വയ്യ താഹം ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു കാല് എന്നിട്ട് നിസ്കരിച്ചു കാലിന് നീക്കാൻ കഴിയാത്ത നേരത്ത് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അപ്പൊ ആയിഷ ബിബി കരഞ്ഞോണ്ട് വെച്ചു ഇതെന്തിനാണ് അപ്പോൾ ചോദിച്ചു അഫലാത്തോഹിപ്പു അൻ അക്കൂന അബുദൻ ഷക്കൂറ ഞാൻ അള്ളാ കേറ്റവും നന്ദിയായ ചെയ്യുന്ന ആളാകാൻ എൻ്റെ പുതിയ അപ്പള അള്ളാഹ് ഏറ്റവും നന്ദി ചെയ്ത ആളാവണമെന്ന് നിനക്ക് പോതിയില്ലേ ആയിഷ എന്ന് തിരിച്ചു വിശു ഞാൻ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നീര് കെട്ടി വീർത്ത കാല് കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് പുണ്യ റസൂൽ സൊല്ലോ അതന്നെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് അതാണ് വാഫക്ക് നേരം വിളിക്കുന്നവരെ കലശനായി പഠിച്ചു വറച്ച് പനിക്ക് കാല് നീര് കെട്ടി വീർത്തിരിക്ക അലിക്കുഞ്ഞു സാഹിബ് കട്ടിൽ കിടന്നിട്ട് പറയാ ഞാൻ നോക്കി തങ്ങൾ കെണിക്കാൻ വയ്യ എന്നാൽ നിസ്കരിക്കാം ു അദ്ദേഹം വല്ലാതെ പാടുപെടുന്നുണ്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും കിടന്നു കാലിന്റെ വേദന എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു കാൽ നീട്ടി നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ നീര് വന്നിരിക്കുന്നു വണ്ണവും കൂടിയിരിക്കുന്നു അതൊന്നും പതിവുള്ള വിവാദത്തിന് തടസ്സമാവരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ച ഉത്തരം തങ്ങൾ വീണ്ടും കിടന്നു അഞ്ചു മണി അടിക്കുന്നു ഞാൻ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒതുവെടുത്ത് വന്ന് സുന്ന നമസ്കാരത്തിലായിരുന്നു ഞാനും ഒതുവെടുത്ത് വന്നു അപ്പോഴേക്ക് സുബഹി നമസ്കാരം അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഇമാമാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാനും നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം മുസല്ലയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാങ്ക് ചൂട്ടിക്കാണിച്ചു ഞാൻ അത് എടുത്തു കൊടുത്തു അതിൽ നിന്ന് നെസ്കഫയുടെ ടെന്നും ഹോർലിക്സിൻ്റെ കുപ്പിയും എടുത്തു അടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഫ്ലാസ്ക് എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെടുത്ത് ഹോർലിക്സും നെസ്കഫയും മിക്സ് ചെയ്ത് കാപ്പി ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലാക്കി ബാഗിൽ നിന്ന് ബ്രിട്ടാനിയ ബിസ്ക്കറ്റ് നാലെണ്ണം എടുത്തു രണ്ടെണ്ണം അദ്ദേഹം എടുത്തു രണ്ടെണ്ണം എനിക്കും നൽകി തിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ തങ്ങളുടെ കാലിന്മേൽ നോക്കി അപ്പോൾ തങ്ങൾ നോക്കാനൊന്നുമില്ല അത് വീങ്ങുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നോട് എന്ന് എന്നോട് പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെ സ്മൃതി പദത്തിലൂടെ പാഞ്ഞു പോയത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അതിരേന്ത്യ പ്രസിഡന്റിൻ്റെ രാത്രിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അതിരേന്ത്യ പ്രസിഡന്റിനും ബാധകമാണ് അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ മുതിർന്നാവൂ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എൻ്റെ രോമം പൊട്ടി കങ
ഏതൊന്നിലിന്ന് ആദ്യ കാലഘട്ടക്കാർ തുടങ്ങിയോ അതിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാതെ ഒരു മൊത്തം നന്നാവൂല മുഹമ്മദ് ഇതെല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ് ഞാൻ അല്ല ആണെന്നും പറയല്ല ബാധകമാണ് എന്ന് പറയാം അവരങ്ങനെയാണെന്നോ അവരങ്ങനെ അല്ല എന്നോ ഞാൻ പറയല്ല അത് അവർക്ക് ബാധകമാണ് അതിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാൻ നന്നാവൂല എല്ലാവർക്കും പാടകാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഓക്കാനിക്കാൻ മെനക്കെട്ടാൽ കൊടിയും തണ്ടും കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ വിപ്ലവം നടത്താൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം മാത്രമേ ആയിരിക്കൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ ഇബിലീസ് സഹായിക്കും നമ്മളെ ഇബിലീസ് സഹായിക്കൂല കാരണം കമ്മ്യൂണിസം ജയിക്കണമെന്ന് ഇബിലീസിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിസം ഇബിലീസിൻ്റെ പ്രസ്ഥാനമാണ് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ മുമ്പ് നിങ്ങളോടത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കുമെന്ന് ഇബിലീസ് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തതാണ് സിറാത്തുൽ മുസ്തഖീമിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ലണ്ടൻ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് കാൾ മാക്സും ഫെഡറിക് ആംഗിൽസും ദാസ് ക്യാപിറ്റൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ലക്ഷ്യം ഇബിലീസിൻ്റെതാണ് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഓർജിൻ ഓഫ് സ്പെഷ്യസ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ പിന്നീട് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ലോകത്തിന് നൽകിയത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം പോലും കഴിഞ്ഞില്ല കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടാക്കിയ പത്ത് കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡാർവിനിസം പുറത്തു വന്നു പിന്നീടുണ്ടാക്കിയ നിരീക്ഷണ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മുഴുവനും ഈറ്റില്ലവും പോറ്റില്ലവും കമ്മ്യൂണിസം ആയിരുന്നു അത് സിറാത്തിൽ മുസ്തക്കീമിന് അവരുടെ വിപ്ലവം കൊടിയുടെയും തണ്ടിൻ്റെയും വിപ്ലവമാണ് കഠാരയുടെയും തോക്കിൻ കൊടലിൻ്റെയും വിപ്ലവമാണ് ഈ വിപ്ലവം കണ്ട് മുസ്ലിം മുമ്പത്തിന് ജയിക്കാൻ കഴിയില്ല അതല്ലാഹുവിൻ്റെ ഇലാഹിയായ കുതിരത്തിൻ്റെ താല്പര്യം മാത്രമല്ലാതെ അതിനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കയിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോകണം ഞാൻ മമ്പാട് തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കൂടെ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സെയ്ദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ഒരു സംഭവം എഴുത്തുകാരനായ മമ്പാട് കെ പി കെ തങ്ങൾക്കുമുണ്ട് ഇത്തരം അനുഭവം വെള്ളുവ നാട്ടിലെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനം കഴിഞ്ഞ് ബാഫക്ക് തങ്ങളും സംഘവും രാത്രി ഒരു മണിക്ക് ഒറ്റപ്പാലും ടി വിയിലെത്തി മൂന്ന് മണിക്കാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നത് അല്പം ഉറങ്ങിയ ശേഷം കെ പി കെ തങ്ങൾ ഒരു കാൽപ്പരിമാറ്റം കേട്ട് ഞെട്ടിയോണത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഷെറാ റാന്തലും പിടിച്ച് തങ്ങൾ ഒതുവെടുക്കാൻ പോകുന്ന ബാഫക്ക് തങ്ങളെയാണ് കണ്ടത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തഹച്ചു നിസ്കരിച്ചു പിന്നെ കുറെ റിക്കറുകളും ഔറാടുകളും തങ്ങൾ പറയുന്ന തോർത്തുകൊണ്ട് ആരോ തട്ടി വിളിച്ചാണ് ഞാൻ പിന്നീട് ഉണർന്നു കണ്ണു മിഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ ശരറാന്തൽ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ബാഫക്ക് തങ്ങൾ സുബഹി നമസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചു നിർത്തുകയാണ് ഉറക്കം ഖനീഭവിച്ചു നിൽക്കുന്ന കൺപോളകൾ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് മനമില്ലാ മനസ്സോടെ ഞങ്ങളും കൽപ്പനക്ക് വിധേയരായി നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി നടന്ന മൂന്ന് മണിക്ക് വന്ന് കടന്നതാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഒന്ന് സുബ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് വേഗം പറയാവുന്ന ഒരു വാക്കണ ഉണ്ട് അള്ളാഹു ഒഫുർ റഹീം അല്ലേ എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിലൊന്നും ആ ചിന്ത ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ നിസ്കാരം അതിപ്രസിദ്ധവും അതിപ്രശസ്തവുമായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും തങ്ങളോട് തങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട അനവധി ആളുകൾ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അനുസ്മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ ബോംബെക്കാർ ബോംബെയിൽ മലയാളികളും അല്ലാത്തവരും ചേർന്ന് വലിയ ഒരു റാലി നടത്തിയിട്ട് തങ്ങളെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ബനാത്തു വാലയുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ അങ്ങനെ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റായി ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങളെ മകരിബിന്റെ നേരമായി ആനയിച്ച് മുന്നിൽ ആനയിക്കപ്പെട്ട് മുന്നിൽ നടക്കുകയാണ് സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ജാഥ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആനയിച്ച് പോകുന്ന ആനയിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളെ കാണാനില്ല ആള് അത് മനസ്സിലാവണില്ലേ ശ്രദ്ധിക്കണില്ലേ മനസ്സിലാവണില്ലേ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ തങ്ങളെ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന തങ്ങള് ആനയിച്ച് അവർ വലിയ ജാഥയായി കൊണ്ടുപോവുക കാരണം ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ആനയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടയിൽ
പിന്നെ എല്ലാവരും തങ്ങൾ കയറിയപ്പോ എല്ലാവരും ഇവിടെ കയറാൻ നിർബന്ധിതരായി കഴിഞ്ഞ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ തങ്ങളോട് പത്രക്കാര് ആളുകൾ ചോദിച്ചു തങ്ങളെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു മതിയായിരുന്നു ഞാൻ മുസാഫിറാണ് എനിക്ക് ജമ്മും കസറുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഒപ്പം നടക്കണോ എനിക്ക് ജമ്മും കസറുമില്ല അവരെ നിസ്കാരം കളിയാകാൻ എന്റെ ജമ്മും കസറും കാരണവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്കെച്ചത് എനിക്ക് വിതറുണ്ട് എനിക്ക് സുബൈക്കുമ്പോൾ സ്കെച്ചാൽ മതി ഞാൻ മുസാഫറാ പക്ഷെ എന്റെ ഒപ്പം നടക്കണോ എനിക്ക് ജമ്മു കസറില്ല അവർ മുസാഫറല്ല അവർ നാട്ടുകാരാ എന്റെ ഒപ്പം ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഞാൻ കാരണം എന്നെ ആന ഇന്നെ ആനയ്ക്കല്ല വേണ്ടത് അള്ളാന്റെ കൽപ്പന കൊഴിപ്പിട ഇന്നെ ആനയ്ക്ക് അള്ള പറഞ്ഞിട്ടില്ല അള്ളാന്റെ കൽപ്പന കൊഴിപ്പെടാനേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കൽപ്പനക്ക് വൈപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ എന്നെ ആനയിച്ചാൽ മതി എന്ന് അതാണ് മഹാനായ സിദ്ധ് റഹ്മാൻ ബഫക്ക് ആ കണിശ ബോധം ആ അടിത്തറയിലാണ് ഇതൊക്കെ പടുത്തുയർത്തിയത് ആ അടിത്തറയിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോഴേ ഇതിന് പടച്ചോന്റെ പൊരുത്തം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഉഹ്മ എങ്ങനെ എത്ര എത്ര എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ കഥകളിക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലം നോക്കി കഥകൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് തങ്ങൾ കയറി വന്നൊരു സംഭവം ഒരു സാഹിത്യകാരൻ അനുസരിച്ചിട്ട് കഥകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് തങ്ങൾ പാഞ്ഞു കയറി വന്നു നല്ല സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറി വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സായാഹ്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ ഒരു കഥകളി ഇവിടെ ഒരു ആർട്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് പറയാം ഞാൻ ഒരു ഞങ്ങൾ സായാഹ്നത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാമ്പിൽ തങ്ങൾ കയറി വന്നു പരിസരം മുഴുവനും കഥകളി കോപ്പുകളും വേഷവിധാനങ്ങളും ചെ ചിതറി കിടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ മുസല്ല വിരിച്ച് നിസ്കാരത്തിൽ സമയനിഷ്ഠ പാലിക്കുന്ന ജനാബ് തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച രംഗം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും കൗതുകത്തോടെ നോക്കി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളുത്ത ഒരു തുണി കെട്ടയച്ച് ഞങ്ങളെയെല്ലാം കഥകളിക്കാരെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവിടെ നിസ്കരിക്കാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയുള്ളൂ ഏതോ യാത്രയിലാണ് കണ്ട ഒരു ഷെഡിലേക്കാണ് കയറി ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ കഥകളിയുടെ റിഹേഴ്സ് നടക്കുക പിന്നെ ആ കഥകളിയുടെ ചമയങ്ങളും കോപ്പുകളും അലങ്കാരങ്ങളും വേഷങ്ങളും ഒക്കെ ചിതറി കിടക്കുന്നതിനടുത്ത് തങ്ങൾ തങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള മുസല്ല വിരിച്ച് നിസ്കരിച്ച് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് മുസ്ലിമങ്ങളുണ്ട് കുറെ ഹിന്ദുക്കളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിരുത്തി തങ്ങളെ കയ്യിലൊരു കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ കെട്ട് തുറന്നു കെട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പൊരിച്ച കോഴിയും കുറെ തീറ്റ പലഹാരങ്ങളും ഞങ്ങളെല്ലാവരും അടിച്ചു വിരുത്തിയത് പിന്നെ ഞങ്ങളെ തീറ്റാനാണ് തങ്ങൾ മുതിർന്നത് ഞങ്ങളുടെ കഥകളി സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒ പി ജോസഫും കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായറും മോഹനും നമ്പീശനും എല്ലാം പിതൃതുല്യമായ ആ സ്നേഹങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വികാരഭരിതരായി പോയി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും മലയാളത്തിലെ കഥകളിയുടെ ജീനിയസുകൾ അവർക്ക് ഇതാരാണ് തങ്ങൾ നോക്കണോട്ടല്ല ഇതേ ഒരു അനുഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിഹാബിനുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അമേരിക്കയിൽ പോയി ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പി വി അബ്ദുൽ വഹാബിനോട് പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണം എനിക്ക് അപ്പോൾ പി വി അബ്ദുൽ വഹാബ് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ കുറച്ചടുത്താണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങിയാൽ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്താണ് നമ്മളെ റൂമ് റൂമിൽ പോയി നിസ്കരിക്കാം ഇത് അമേരിക്കയാണ് ഇത് അമേരിക്ക ആണെങ്കിലും അള്ളാന്റെ ഉമ്മയാണ് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കണം കുറെ നേരായി നിസ്കരിക്കാൻ ഫ്ലൈറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നു ഇനി നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞ് വഹാബ് പറഞ്ഞ് തങ്ങളെ ഇത് കരിപ്പൂരല്ല നമ്മളെ ഭീകരവാദികളായി പിടികൂടും പറഞ്ഞു പിടികൂടിക്കോട്ടെ അള്ളാഹു പോയി പിടിയുടെ പിടികൂടുകയാണെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് നിസ്കരിക്കല്ലേ ഭീകരവാദമല്ലല്ലോ വേഗം അവരെ അവരെയൊക്കെ ശാസനകളും മറികടന്ന് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അലി ഷിയാബുരങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യന്റെ മരുമോൻ ലക്ഷണമൊത്ത അമോഷന്റെ ലക്ഷണമൊത്ത മരുമോൻ പോയി വാഷ്ബേസിൽ പോയി ഉള്ളുവെടുത്ത് വന്നപ്പോൾ പിന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ എന്തോ ഒരു വസ്ത്രം കിട്ടി ആ വിരിപ്പ് വിരിച്ചിട്ട് നിസ്കരി നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ എയർപോർട്ടിലെ അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഓഫീസർ ഓടി വന്നിട്ട് തങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് നേരെ അയാളുടെ പേഴ്സണൽ റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല മനോഹരമായ വിരിപ്പ് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നിസ്കരിപ്പിച്ച് അവരൊക്കെ അടിത്തറ പടച്ചവനോട് വഴിപ്പെടുന്ന ആ അടിത്തറയായിരുന്നു ആരുടെയൊക്കെ മുന്നിലാ തങ്ങള് ഇവിടെ ഒ പി ജോസഫ് ആണോ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായരാണോ എന്നൊന്നും തങ്ങ കോണ്ടല്ല കഥകളിയുടെ ജീനിയസ് ആ കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ അവരെ നടുവിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് പിന്നെ എന്തുണ്ടായി പിന്നെ തന്റെ അന്നത്തെ ഭക്ഷണം
ഉസ്മാൻ ബാഫക്കെ സ്വന്തം മകൻ വാഹനാപകടത്തിൽ മരിച്ചു അപ്പോൾ തങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ യോഗത്തിലാണ് കമ്പി അടിച്ചു മകൻ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് സമസ്തയുടെ ബോർഡിംഗ് മദ്രസയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഈ കുട്ടി ഉസ്മാൻ ബാഫക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കെ തങ്ങളുടെ മകൻ അങ്ങനെ തങ്ങൾ മയ്യത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കുക തങ്ങൾ നേരെ ഫ്ലൈറ്റിന് ബാംഗ്ലൂർ വഴി ഇങ്ങനെ വന്ന് പുതിയങ്ങാടി വീട്ടിൽ വന്ന് പുതിയങ്ങാടി വീട്ടിൽ വന്ന് കയറുകയാണ് മക്കളോട് ഭയങ്കര വാത്സല്യം ഇരുപത്താറ് മക്കളാണ് ഇരുപത്താറ് ഹജ്ജുമാണ് ഇരുപത്താറാം പത്ത് ഹജ്ജിനാ മരിച്ചു വരുന്നത് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ഒരു ഭാര്യയിൽ ഏഴ് ഒരു ഭാര്യയിൽ പത്ത് ഒരു ഭാര്യയിൽ നാല് അഞ്ച് കുട്ടികൾ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ അപ്പൊ ചുരുക്കത്തില് ഇരുപത്താറ് മക്കളാണ് മൂന്ന് ഭാര്യമാർ ഇരുപത്താറ് മക്കൾ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു മക്കളോട് വല്ലാത്ത സ്നേഹം അതായത് അൻസബാഫക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓരോ മോനും തോന്നു എന്നോടാണ് ഉപ്പാക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ആ വിധത്തിൽ സ്നേഹമായിരുന്നു ബാഫക്ക് തങ്ങൾക്ക് ഉസ്മാൻ ബാഫക്ക് മരണപ്പെട്ട വിവരം ഡൽഹിയിൽ ലീഗിന്റെ ഉന്നതാധികാര യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞത് പിന്നെ നേരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോന്നു ഉസ്മാൻ ബാഫക്കയുടെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രംഗം അനവധി ചരിത്ര രേഖകളിൽ കാണുന്നുണ്ട് നേരെ കയറി വന്ന് മയ്യത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തങ്ങൾ പോയില്ല തങ്ങൾ നേരെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നു ഒതുവെടുത്തു രണ്ടക്കാ തിസ്കരിച്ചു ഇതാ ഫസ് അഹു അമ്രൂൻ സൊല്ല ഏത് പ്രയാസ ഉണ്ടെങ്കിലും നിസ്കാരം കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു സയ്യിദ് അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ബാഫക്കെ അല്ല സുന്നത്ത് റസൂലില്ലാഹി സൊല്ലാസ് മയ്യത്ത് കാണാൻ വാത്സല്യം നേരെ മയ്യത്ത് കണ്ടിട്ട് രണ്ടക്കാസ്കരിച്ച് കുട്ടിയുടെ അരികിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തിന് വിരുമ്പിപ്പോയി ബുദ്ധ തുല്യ വാത്സല്യ നിധിയായ ബാപ്പയായിരുന്നു ഈ ബാപ്പ അപ്പോഴത്തിന് പൊട്ടിപ്പോയി എല്ലാവരും കരഞ്ഞു പോയി നിശബ്ദമായി കരഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നാലും അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കാതെ മയ്യത്ത് കാണാൻ വന്നില്ല ഇതാണ് നിസ്കാരവും തങ്ങളും ദീനും തങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന വളരെ അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധം അതായിരുന്നു അതില്ലാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിനും ഒരു കാര്യത്തിനും തങ്ങൾ മെനക്കെട്ടിട്ടില്ല ബാഫക്കെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾക്ക് റമലാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ നോമ്പ് തുറ തങ്ങളെ വീട്ടിലാണ് ഇത് തങ്ങളെ പതിവായിരുന്നു റമലാൻ എന്നാൽ ബാഫക്കെ തങ്ങളുടെ മഹലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷമായിരുന്നു റമലാൻ ശരിക്കണേ മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കുക തങ്ങളെ രീതിയാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എന്റെ ഇതാണ് എല്ലാവരും ഒരേ സമയത്ത് തറാവിയ ഹിനുഭവണം നിസ്കാരങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ നിസ്കാരങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തങ്ങൾ കുട്ടികളെ നിസ്കാരത്തെ പരിശോധിക്കാൻ തങ്ങൾ ആളെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാ റമദാനും അവസാനിക്കുമ്പോൾ സമ്മാനം കൊടുക്കും കൂടുതൽ സുന്ദ സ്കെച്ചുവരിക്ക് തങ്ങളെ ദീനാണ് പറയുന്നത് തങ്ങൾക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ തെറുപ്പിയത്ത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും മുപ്പത് കുടുംബങ്ങൾ റമലാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുപ്പത് വരെ തങ്ങളെ വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറന്നു റമലാനിന്റെ തലേ ദിവസം പള്ളി തങ്ങളുടെ പള്ളി മഹല്ലു വക പള്ളി എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കും പിന്നെ എല്ലാവർക്കും തങ്ങള് പാരിതോഷികം പ്രഖ്യാപിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനോടിയവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെറാബേഹിന് കൃത്യമായി പങ്കെടുത്തവർക്ക് തെക്കിബീറത്തു ലെഹ്റാമും നേരത്തെ തന്നെ ജമാഹത്തിൽ കയറി വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും തങ്ങൾ പരിദോഷിക്കാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും റമലാന്റെ അവ അവസാന ഭാഗം പരിദോഷം കൊടുക്കും മുപ്പത് പൊരയിൽ നോമ്പുറക്കാൻ ഉണ്ടാക്കൂല ഈ മുപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് പൊരക്കാർക്ക് തങ്ങളെ പൊരയിൽ നോമ്പ് തുറ അതൊരു ആ ഒരു സന്തോഷം തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു സന്തോഷമായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം തങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു റമലാൻ ഏഴാകുമ്പോഴത്തിന് പള്ളിയിലേക്ക് ടൈലർ വിളിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സഹയ്യ ഭയങ്കര സഹയ്യ കയ്യിന് ലുപ്തില്ലാത്ത കൈയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടേത് തെറുപ്പിയത്തിന്റെ ശില്പിയാണ് ബാഫക്ക തങ്ങൾ പിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ആദ്യത്തെ പിരിവ് തങ്ങൾ എഴുതി ആറായിരം റുപ്യ അന്ന് കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങാടിയിൽ ഒരു പവന് പത്ത് റുപ്യ നിങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞാത്തത് കൊണ്ടോ നെട്ടിന് ഗ്രന
എലിയുടെ തടിയിൽ നിന്ന് ഭയത്തിൻ്റെ ഗ്രന്ഥികൾ എടുത്തു കടന്നപ്പോൾ അത് പൂച്ചയുടെ മുന്നിൽ നൃത്തം ചെയ്ത ഒരു സംഭവം അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതുപോലെ നെട്ടുന്ന ഗ്രന്ഥി പടച്ചോങ്ങളെ തടി നെടുത്തു കളഞ്ഞോ എന്ന് എനിക്കറിയൂല തെറുപ്പിയത്തിന് വേണ്ടി ആദ്യത്തെ ദിവസം തങ്ങൾ കൊടുത്ത സംഭാവന അറുന്നൂറ് പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ അതാണ് സെയ്ദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കി നമുക്ക് പ്രായം മടക്കി കിട്ടല്ല നല്ലത് അറുന്നൂറ് മനസ്സിലാവണില്ലേ പറഞ്ഞത് തെർബിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രേഖ പരിശോധിച്ച് പറയാണ് പോയിക്കോ ആ തെർബിയത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസിഡന്റും തങ്ങളെ മകനാണ് രേഖ പരിശോധിച്ചും അതിന്റെ യാഥാസ്ഥ നേടിയിട്ടും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത് തങ്ങൾ തെർബിയത്തിന് കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ സംഭാവന ആറായിരം ഉറുപ്പിക അന്ന് കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിയിൽ ഒരു പവന് പത്ത് റുപ്യ പത്ത് പതിനായിരം അല്ല പത്ത് റുപ്യ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന് പത്ത് റുപ്പികയുള്ള സമയത്ത് തങ്ങൾ തെർബിയത്തിന് കൊടുത്തത് ആറായിരം റുപ്യ അതായത് അറുന്നൂറ് പവൻ സ്വർണം വാങ്ങാനുള്ള പൈസ ഇന്നത്തെ കാൽക്കുലേഷൻ അനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എത്ര ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് നോക്കിയല്ലോ ഒന്നര കോടി റുപ്യ അതാണ് ഞങ്ങൾ യുദ്ധകുപ്പായല്ല സാധനമാണ് ഭയങ്കര സഹയ്യ അതാണ് ആ മനുഷ്യനെ പറഞ്ഞു ആ മനുഷ്യൻ സഹയ്യ മുപ്പത് കുടുംബം തങ്ങളെ പോലെ നോമ്പുറക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നെട്ടാത്തത് നിങ്ങൾക്ക് തങ്ങളാരാന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ടാണ് സഹയ്യ കൊയിലാണ്ടി പള്ളിയിൽ ജമാഹത്തിന് വരുന്നവർക്കൊക്കെ പരിദോഷം കൊടുക്കും റമലാൻ അവസാനം റമലാൻ ഏഴിൻ്റെ അന്ന് ടൈലർ വന്നോളം നിയമ റമലാൻ ഏഴിൻ്റെ അന്ന് തെറാവേഹിന് ടൈലർ വരും തെറാവേഹിൽ ടൈലർ പങ്കെടുക്കും ടൈലർ കണ അളവെടുക്കണം ജമാഅത്തിന് വന്നവരെ മുഴുവനും അളവെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും മൂന്ന് ജോഡി വസ്ത്രം തങ്ങളെ വകയാ മിക്കവാറും ആളുകൾക്ക് ഒരു കൊല്ലത്തെ വസ്ത്രമാണ് തങ്ങളെ വകയാ മുപ്പത് പുരയിലെ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും കുട്ടികളും ജമാഅത്തിനുണ്ടാവും ഈ ആളുകൾക്ക് മുഴുവനും വസ്ത്രം തങ്ങളെ വകയാ അതാണ് മനുഷ്യൻ ചൂണ്ട നടത്തേക്ക് ഒരു ലോകം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്നാ തിരിയ ആ മനുഷ്യൻ ചൂണ്ടയിടത്തേക്ക് ഒരു ലോകം തിരിയാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവൻ അള്ളാഹിന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് കരിബുമിനൻ ജനങ്ങളോടും അടുത്തവനാണ് കരിബുമിനൽ ജന്ന സ്വർഗത്തോടും അടുത്തവനാണ് നരകത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലയാ പുണ്യറസൂൽസല്ലം കൈ അങ്ങോട്ട് നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നേരിക്കും തങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിഷമമല്ല കൊടുക്കുന്നതിൽ വിരോധമല്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും മൂന്ന് ഇമാമുമാരെ നിർത്തും എട്ട് വെക്കാത്തിനൊരു ഇമാമ നന്നായി ഓതി നിസ്കരിച്ചോളണം നമ്മളെ ഇന്നത്തെ അലങ്കരക്കായി പോയ രണ്ടോട്ട് ആവർത്തിക്കല്ല എട്ട് വെക്കാത്തിനൊരു ഇമാമ് അയാൾ തങ്ങളെ പള്ളിയിൽ തങ്ങളുടെ ചെലവിനും ശമ്പളത്തിലും തെറാവേഹിന് മൂന്ന് ഇമാമ അത് മരണം വരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു എട്ട് വെക്കാത്തിനൊരു ഇമാമ് അപ്പോഴത്തിന് അയാൾ കുഴങ്ങും മാറും അടുത്ത ഇമാമ് അടുത്ത എട്ട് വെക്കാറ്റിന് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നാലിറക്കായത്ത് തറാവയും മൂന്നിറക്കായത്ത് വിത്രനും കൂടെ വേറെ ഇമാമ മൂന്ന് ഇമാമുമാർക്ക് ശമ്പളം വസ്ത്രം എല്ലാം തങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞു അതാണ് സഹയ്യ അതാണ് അതാ അതാണ് കയ്യിന് കയ്യിന് കൈ മുഴുവനും ഓട്ടയായി പോയ സഹയ്യാണത് പക്ഷെ എന്നാലും ഓട്ടണ്ടായില്ല അള്ളാഹു അട് കൊടുത്തു നിന്നത്ത കൊണ്ട് കൊടുത്തു അള്ളാഹു സുഹാന എല്ലാത്തിനും തങ്ങളെ വകയുണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളെ കൈയൊപ്പില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമില്ല തങ്ങളെ കൈ കൊണ്ട് കിട്ടാത്ത ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്ത ആളുകൾ സർ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ സ്കോളർഷിപ്പ് അല്ല ആദ്യം ഉണ്ടായത് ബാഫക്ക് തങ്ങളെ സ്കോളർഷിപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട നിർത്തേണ്ടതുണ്ടോ കേരള സർക്കാർ അല്ല മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം സ്കോളർഷിപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആദ്യത്തെ സ്കോളർഷിപ്പ് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് തങ്ങളുടെ കൊടുത്തു തങ്ങളെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിച്ചുണ്ടാക്കിയ അനവധി ആളുകൾ പിന്നെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് അതികായന്മാരായി അതിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് സി എച്ച് മഹമ്മദ് വയ 
പക്ഷെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥിക്കറിയില്ല ഈ സ്കോളർഷിപ്പ് തരുന്നത് ഞാൻ ചില ഭാഗങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ധനശേഷി ഇല്ലാത്തവരെ സ്വന്തമായി പണം നൽകി പഠിപ്പിക്കാനും ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ പ്രത്യേക അഭിരുചിയുള്ളവരെ അതിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച് സമുദായത്തിന് മുതൽ കൂട്ടാക്കി മാറ്റാനും ബാഫക്ക് തങ്ങൾ കാണിച്ച ശുഷ്കാന്തിയും മാതൃകയും നിർഭാഗ്യവശാൽ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ണി മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കും തങ്ങൾ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകി പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉയർന്ന പദവികളിലെത്തിയ ശേഷം അവർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ആ സ്കോളർഷിപ്പിൻ്റെ ചരിത്രം ലോകം അറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനായിരം ആല വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് പത്ത് റുപ്യ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല തങ്ങളുടെ അതാരും അറി പിന്നീട് ഇവരിത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഇവർ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം തങ്ങൾ ചെയ്ത വിവരം നാട്ടുകാരറിഞ്ഞത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതുകളിൽ കൊയിലാണ്ടി ഹൈസ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികളായ പതിനാല് പേരുടെ ഫീസ് പതിവായി നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആരാണെന്ന് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പ്രൊഫസർ ടി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് ഒരിക്കൽ എഴുതുകയുണ്ടായി ഫീസ് അടച്ച രസീതുകൾ അവിടുത്തെ അറബി അധ്യാപകൻ കോട്ടപ്പുറം ടി പി മുഹമ്മദ് മൗലവി കൃത്യമായി തന്നെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൊയിലാണ്ടി എന്നാൽ ആരാണ് ഫീസ് അടച്ചതെന്ന് ഇവർക്കറിയില്ല കൊയിലാണ്ടി സ്കൂൾ മുതൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെയുള്ള തൻ്റെ ചെലവുകളൊക്കെയും തങ്ങൾ തന്നെയാണ് വഹിച്ചത് ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് പറയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ടി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പ്രൊഫസർ ടി അബ്ദുള്ള സാഹിബ് പറയാണ് അതായത് കൊയിലാണ്ടി സ്കൂൾ മുതൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉന്നത ബിരുദം നേടുന്നത് വരെയുള്ള എൻ്റെ മൊത്തം ചെലവ് ബാഫക്ക് തങ്ങളെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങളെ വഹിച്ചത് കൊയിലാണ്ടി സ്കൂൾ മുതൽ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബിരുദാനന്തര ബിരുദം വരെയുള്ള തൻ്റെ ചെലവുകളൊക്കെയും തങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ പഠനാനുകൂല്യം പറ്റിയിരുന്ന പതിനാല് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് ഒയ സാഹിബും പെട്ടിരുന്നു ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ഒരു പ്രയാസവും എനിക്കില്ലായിരുന്നു സ്വന്തം ആയാൽ പോലും ഇത്ര കൃത്യമായി പണം തരുമോ എന്ന് ഞാൻ ശങ്കിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഈ പതിനാല് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു മാസത്തും അവരുടെ ഒരു ആവശ്യത്തിനും നേരം വൈകിയിട്ടില്ല ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ പഠിച്ച കാരണത്താൽ അസഹിയായ മഹാമനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ പറക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രയാസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു ബാപ്പയാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് കൃത്യമായി കൊടുക്കില്ല എന്ന് പോലും ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും സംശയിച്ചു ഞാൻ ബി ഞാൻ ബി കോം പാസ്സായപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് വേണ്ടി വീട്ടുകാർ തിടക്കും കൂട്ടി അപ്പോൾ ബാപ്പക്ക് തങ്ങൾ എന്നെയും കൊണ്ട് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓഫീസറുടെ അടുത്ത് ചെന്നു അയ്യായിരം ഉറുപ്പിക കെട്ടി വെച്ച ഉദ്യോഗമുണ്ടെന്ന് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു മാസാന്തം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ആ തുട കെട്ടിവെക്കാമെന്ന് തങ്ങൾ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ അലിപട പഠനം കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഫാറൂഖ് കോളേജിൽ തങ്ങൾ എനിക്കൊരു ജോലിയും ശരിപ്പെടുത്തി തന്നു ഓക്കെ പ്രൊഫസർ ടി അബ്ദുള്ള സാഹിബിനെ അനുസ്മരണം എല്ലാം ചെയ്ത് തങ്ങൾ ബാപ്പ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മുസ്തഫ നബിയെ പറ്റി പറഞ്ഞെടുത്തിട്ട് പുലി പെൺപുലി പെൺകടുവ സ്വന്തം പുലിക്കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കും പോലെയാണ് പുണ്യ റസൂൽ ഉമ്മത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചത് അതായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിത രീതി എത്രയോ അതൊന്നും തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മതം പഠിപ്പിക്കാൻ മദ്രസകളും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസാധിഷ്ഠിതമായ പഠിത്തത്തിന് കോളേജുകളും നിഷ്ഠമായ ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്കൂളുകളും കലാലയങ്ങളും സ്ഥാപിക്കാൻ ബാപ്പക്കത്വങ്ങൾ മുൻകരുണ്ടായിരുന്നു മലബാറിൽ നിന്ന് അലിഗഡായി തീർന്ന ഫാറൂഖ് സ്ഥാപിക്കാൻ ആദ്യമായി ഫീസ് പൈസ കൊടുത്ത് തങ്ങളാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ചരിത്രം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തങ്ങൾ തൻ്റെ കാറുവിറ്റ് കാറുവിറ്റ് പതിനായിരം രൂപ ഫറോക്കുകാർക്ക് പോലും ഇപ്പം അതറിയുമാവോ സ്വന്തം കാർ വിറ്റ് പതിനായിരം ഉപ്പ കൊടുത്ത് തങ്ങളെ ചോരയിലുണ്ടാക്കിയതാണ് ഫറോക്ക് കോളേജ് എത്ര മനെ കാറും പതിനായിരം 
അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാറ് കൊടുത്ത് പതിനായിരം റുപ്യ ഇതാ ഫറൂഖരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫറൂഖരൻ പറയും എന്നാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ തന്നെയും ഇപ്പോഴതൊക്കെ മറന്നു അവർക്കതൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവോ എന്ന സംശയം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ആ ബെഞ്ചിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ആ ഓർമ്മയില്ല പലർക്കും അവർ ഓർമ്മയില്ല അവർ ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാഫക്കത്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ബെഞ്ച് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ബാഫക്കത്തങ്ങളെ പറ്റി പഠിക്കാൻ സന്നദ്ധയുള്ളവർക്ക് ഒരു വിശാലമായ ഹയാത്ത് ഒരു യഥാർത്ഥ മോമിനിന്റെ മലബാറി മോമിനിന്റെ ജീവിതം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്റെ മറുപടി ഹയാത്ത് സീദ് അത്രഹ്മാൻ ബാഫക്കി സീദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കിയുടെ ജീവിതമാണെന്ന് അള്ളാഹു നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ട്രോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ഇത്രയാ സംഭവം ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിത രീതി ആ മനുഷ്യന്റെ ആനുകൂല്യം കിട്ടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മനുഷ്യന്റെ സേവനങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത കിട്ടിയ ഒരാൾക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു എപ്പോഴും റമലാൻ ഏഴിന് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും വസ്ത്രം കൊടുക്കും റമലാൻ അവസാനിച്ചാൽ പിന്നെ വല്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷമാണ് എല്ലാരെയും കൂട്ടി മഹല്ല് പള്ളിയിൽ കൂടുന്ന മുപ്പതോളം പരിസരത്തുള്ള വീട്ടുകാർക്ക് നിർബന്ധമാണ് പെരുന്നാളിന്റെ അതിരാവിലെ നാസ്ത കഴിക്കാൻ തങ്ങളെ വരയിൽ വരണം രാവിലെ നാസ്ത ഉണ്ടാക്കും ആ നാസ്ത കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് പിന്നെ കുത്തുബക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ നാളിന് പോവുക നിങ്ങളെ കുപ്പായം എല്ലാ കുട്ടികളും വലിയ പുതിയ വലിയ നിങ്ങളെ കുപ്പായിട്ട് തങ്ങളെ പിന്നാലെ പോവും തെക്കുവീർ ചൊല്ലി പോവും അതൊരിക്കൽ മനോരമ കൊടുത്ത അതിന്റെ പടം തങ്ങള് തന്റെ മഹല്ല് പള്ളിയിലേക്ക് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി തെക്കുവീർ ചൊല്ലി പോകുന്ന ചിത്രം മനോരമ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സംഭവം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ പുത്രൻ ഈ അടുത്ത ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു തെക്കുവീർ ചൊല്ലി അങ്ങനെ പോവും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ മുപ്പത് വീടുകളിലും തങ്ങളൊന്ന് കയറി ചെല്ലും പെരുന്നാ പള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നേരെ പുറത്തിറങ്ങ മറ്റു വീടുകളിലേക്ക് രാവിലെ എട്ട് മണിക്ക് പെരുന്നാൾ കുത്തുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴത്തിന് രണ്ടു മണിയാവും പിന്നെ എല്ലാവരും തങ്ങളെ കൂടെ ഒരു വലിയ ലോകം ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്വന്തം പരയിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം ഇതാണ് സൈദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്ക് ആ മനുഷ്യന്റെ ആ മനുഷ്യന്റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരം സ്വീകരിച്ചവരും കാത്തവരുണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ എസ് എസിന്റെ ശില്പിയാണല്ലോ മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ സൽക്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ ഒരു സംഭവമുണ്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ വിരുന്നിന്റെ ചാന്തം കണ്ടിട്ട് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ അന്തം വിട്ടുപോയി ഏത് നേരവും ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അതിഥി ഉണ്ടായെങ്കിലേ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് മനസ്സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ ആദിത്യം അനുഭവിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ കേരളത്തിൽ അപൂർവമാണ് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഒരിക്കൽ ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അതിഥിയായി വന്നു ആ സൽക്കാരത്തെ കുറിച്ച് കൊയിലാണ്ടിയിലെ മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവ് എം അബ്ദുള്ള കുട്ടി അനുസ്മരിക്കുന്നു കൊയിലാണ്ടിയിലുള്ള വിശിഷ്ടമായ എല്ലാ അപ്പത്തരങ്ങളും തീന്മേശയിൽ വിളമ്പിയിരുന്നു തനിക്ക് മുമ്പിൽ കുമിഞ്ഞുകൂടിയ അപ്പ വൈവിധ്യം കണ്ട് മന്നം അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോയി അതിവിഷ്ടിഷ്ടമായ ചട്ടിപ്പത്തിരി മുട്ടപ്പത്തിരി കടലപ്പത്തിരി പെട്ടിപ്പത്തിരി തുർക്കിപ്പത്തിരി മുട്ട മസാല മുട്ട സുഹ്ക്ക അമീറപ്പം എന്നിത്യാദി പരമ്പരാഗത മാപ്പിള വിഭവങ്ങൾ അവയിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ ബാഫക്ക് തങ്ങൾ തൻ്റെ വിശിഷ്ടാതിഥിയായ മന്നത്ത് പത്മനാഭനെ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു കോഴിക്കോട്ട് പഴയ ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു പള്ളിയിൽ അപ്പവാദ്യ നേർച്ച നടക്കുന്ന ഉത്സവവും തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു ഒരു വലിയ അപ്പത്തിന്റെ പട തന്നെ എൻ എസ് എസിന്റെ ശില്പിയായ മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ മുന്നിൽ തങ്ങളാണ് നിരത്തി തങ്ങളുടെ ആതിഥ്യം അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളില്ല അതാണ് അതൊക്കെ അതൊന്നും ഇസ്രാഫാന്ന് ചെയ്യുക അതെല്ലാം ഒരു ക്രാമാണ് അതൊരു ബഹുമാനിക്കലാണ് അതിൽ തന്റെ അതിഥി ആരോടും തങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ സമുദായങ്ങളെ തുന്നിച്ചേർത്ത പെട്ടുനൂൽ മഹാനായ സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കയാണ് ഇവിടെ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്രയും വിശാലമായ മനസ്സാ തങ്ങളെ മനസ്സ് വിശാലമായ മനസ്സ ആ മനസ്സാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ആ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിച്ചു സമസ്തയുടെ കേന്ദ്ര മുഷാവറ മെമ്പർ തിരൂരങ്ങാടിയിൽ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന്റെ ജുമാ നടക്കുന്ന പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് തങ്ങളാണ് ഇന്നും ആ പള്ളിയുടെ ചുമരിൽ ശിലാഫലകമുണ്ട് ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയത് സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം
ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം വലിയ മനുഷ്യന്മാർ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ പുറകോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉൾക്കൊള്ള നമുക്കൊക്കെ തന്നെ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് പക്ഷേ ചരിത്രം സാക്ഷിയാണ് ഏതായാലും പള്ളികൾക്ക് ശിലാഫലകം ഉണ്ടാകുന്നതും ഒരു ഭാഗ്യമായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഇന്നലെ രാത്രി കാരണം ആ ശിലാഫലകം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ പലരും അത് നിഷേധിക്കും ഞാനത് പറയാൻ വന്നതാണ് പക്ഷേ ഒരു നിമിത്തം പോലെ അത് ഷാജിയും പറഞ്ഞു അല്ലേ ഷാജി അത് പറഞ്ഞല്ലോ തിരൂരങ്ങാടി മുജാഹിദിന്റെ മലയാളത്തിലെ കുത്തുപ നടക്കുന്ന പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടത് സൈത്രണ്ട തറക്കല്ലിട്ടത് ഇന്നും പി എം സമയ കോളേജിലെ പള്ളി അതാണ് ആ പള്ളിയുടെ ശിലാഫലകം ഇന്നും ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉദാഹരണമായി നിൽക്കുക ഉറുക്കും നൂലും മന്ത്രവും മൗലോടും അതും ചിന്തിക്കണം ഈ ആ വിഭാഗത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ ശിർക്കൻ വാദങ്ങളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു തരം പൊള്ളത്തരവും ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നപ്പോഴും മനുഷ്യരായ ഒരു പരസ്പരം ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നതാണ് കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി നിന്ന് ഒരേ കാറിൽ രണ്ടാൾ യാത്ര ചെയ്യും ഒന്ന് എം കെ ഹജ് ഒന്ന് സയ്യദ് റഹ്മാൻ ബാഫക്കടങ്ങൾ എം കെ ഹജി മുജാഹിദിന്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു ശില്പി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറക്കിയിട്ട് പട്ടിക്കാട് കോളേജിലേക്ക് പോകും ബാഫക്കടങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രണ്ട് വലിയ ആളുകൾ ഒരു ഒരാൾ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ അവർ കേരള ആ മഹാൻ കേരളത്തിലെ സുനത്യമായത്തിൻ്റെയും സമസ്തയുടെയും മഹാനായ നേതാവാണ് ഒരാൾ കെ എം മൗലവി കേരളത്തിലെ മുജാഹിദിൻ്റെ ജീനിയസ് എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കെ എം മൗലവിയാണ് രണ്ടാൾ കോഴിക്കോട്ട് വന്നാലും തങ്ങളെ പറയെ പാർക്കും കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കോഴിക്കോട്ട് വന്നാൽ തങ്ങളുടെ മാളികയിലാണ് താമസിക്കുക കെ എം മൗലവി മുജാഹിദിൻ്റെ ശില്പിയായ കെ എം മൗലവി കോഴിക്കോട്ട് വന്നാലും തങ്ങളുടെ പാളിക തന്നെ താമസിക്കുക രണ്ടാളും ഇത് ചരിത്രത്തിലെ കൗതുകകരമായ ഇന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെ എവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ മാത്രമുള്ള വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു വിശാലമായ ഒരു മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആരും ആരുടെ ആശയവും വലിച്ചെറിയണമെന്നല്ല മനുഷ്യരെ മനുഷ്യരായി കാണുന്നതിലും മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളായി കാണുന്നതിലും ഒക്കെ അവർക്ക് ചില പ്രത്യേകമായ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെയോ നിങ്ങളെയോ താല്പര്യമല്ല ഇവിടെ ജയിക്കേണ്ടത് ഒരു മഹാനിലൂടെ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സത്യസന്ധമായ വിവരണമാണ് ഇത് ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ കൊല്ലം തന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കണം എന്തിനാ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്നറിയോ ഇതിലെ പല സാക്ഷികളും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഒരു നാല് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇന്ന വിസ്തരിച്ചാൽ എനിക്ക് സാക്ഷി തരാൻ കഴിയില്ല ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷി ഇന്നുണ്ട് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ കുത്തുബി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ അതിഥിയായി സ്വീകരിച്ചത് കണ്ട സാക്ഷികൾ ഇന്നുണ്ട് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന്റെ കേരളത്തിലെ ശില്പിയായ കെ മൗലവിയെ വീട്ടിൽ അനവധി തവണ സാക്ഷി അതിഥിയാക്കിയിരുന്നതിന് സാക്ഷിയായ ആളും ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് കുറച്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന് കഴിയൂല മുജാഹിദ് വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രഗത്ഭ നേതാവ് എൻ വി അബ്ദുൽ സലാം മൗലവി തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു ഇതൊക്കെ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതൊക്കെ വിശാലമായ മനസ്സാണ് എന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എം കെ ഹാജി വന്നാലും ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഹദ്ദാ ചെല്ലേണ്ടി വരും പിന്നെ അത് ഹദ്ദാ ചെല്ലൂല എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ല അതാണല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട പൂക്കോയത്തങ്ങളുടെയും ഒരു രീതി ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പൂക്കോയത്തങ്ങൾ മൗമുമായി കെ എം മൗലവി ഇമാമായി നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ട് കെ എം കേരളത്തിൽ മുജാഹിദ് വിഭാ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ജീനിയസ് എന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ആ നേതാവ് കെ എം മൗലവിയാണ് കെ എം മൗലവി തങ്ങൾ മൗമുമാണ് എന്നത് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കെ എം മൗലവി മുന്നോട്ട് ഓടി ഇതൊക്കെ ചരിത്രത്തിലെ അനർഘമായ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങിയിട്ട് നമ്മളൊരു കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് ആളെ എണ്ണു നമ്മളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വരും രണ്ടു മൂന്നാറ് വല്ലതും കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പോകും പിന്നെ നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങൾ കുട്ടികളെ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ തന്നെയാണ് മുണങ്ങുന്ന അവസ്ഥയായിരിക്കും ഇനിയും ഉണ്ടാവുക ആ അവിടത്തേലേക്ക് നമ്മൾ
അരുവുണ്ടാണ് ഈ ലോകത്ത് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ആ മനുഷ്യന് കഴിഞ്ഞത് കേരളത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നം മുട്ടിപ്പോക്കാണ് മുട്ടിപ്പോക്കിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലേ അതായത് അക്കാലത്തെ ജനസംഘക്കാർക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിമിങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ മുട്ടിപ്പോകും ആ നവധി ആളുകൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞ ജനങ്ങൾ അവർ മുട്ടിപ്പോകും തിരിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങൾ എടുത്ത് ചാടും കൊലപാതകൾ നടക്കും പോലീസ് വരും പോലീസ് വെടിവെക്കും മിക്കവാറും വെടി കിട്ടുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കായിരിക്കും ഒരുപാട് ഈ കോഴിക്കോടിന് പരിസരത്താണല്ലോ നടുവട്ടം ഇനി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഈ മുട്ടിപ്പോക്ക് കേരള ചരിത്രത്തിൽ നിർത്തിയ ആൾ മഹാനായ ബാഫക്കയാണ് മാഫക്ക് തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയാം അതാ നിങ്ങൾ രസം ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ഹിന്ദുക്കളെയും പ്രകോപിതരായി നിൽ നടുവട്ടത്ത് പ്രകോപിതരായി നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ബാഫക്ക് തങ്ങൾ ചെന്നു എന്നിട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മുട്ടിപ്പോകാലോ പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ മുട്ടിപ്പോകാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരിയായത്തിൽ ഒരു വിരോധമല്ല ആർക്കും മുട്ടിപ്പോകാവുന്നതാ പിന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആരാധനാലയത്തെ ബഹുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കല്ല വേണ്ടത് അവരെ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ സ്വയം ഉൾക്കൊള്ളാണ് പിന്നെ മുട്ടിപ്പോകാൻ ജനസംഘക്കാർക്ക് ലജ്ജയായി തിരിഞ്ഞുപോയി പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല തങ്ങൾ അതിന് സ്വീകരിച്ച നയം ചിന്തിക്കണം പ്രകോപിതരായി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ നടുവിലേക്ക് തങ്ങളാണ് ചെന്നു തങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരു പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ മുട്ടിപ്പോകുന്നതിന് ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്തിൽ ഒരു വിരോധമല്ല ഞാൻ അനവധി പണ്ഡിതന്മാരോട് അന്വേഷിച്ചു ശരിയാത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ മുട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഒരു കിതാബിലും ഏരിയറായി കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പള്ളിയുടെ മുന്നിലൂടെ ആർക്കും മുട്ടിപ്പോയാലും ഇസ്ലാമിക ശരിയാത്തിന് ഒരു നഷ്ടവും സംഭവിക്കില്ല അന്ന് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിരുന്നു അത് ഇന്നലെ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ പ്രശ്നം നടന്നത് പോലെ പ്രകോപിതമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു മുട്ടിപ്പോക്കിന്റെ പ്രശ്നം അന്നപ്പറ്റി ആൾ അതിന്റെ പേരിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നടുവട്ടത്ത് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് പയ്യോളിയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മണത്തലയിൽ മരിച്ചിട്ടുണ്ട് മണത്തലയിൽ ഈ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ കേളപ്പൻ പോലും പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചില്ല അവസാനം ബാഫക്കത്തങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ചാവക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ ത രണ്ട് വിഭാഗം ആർ എസ് എസ് കാരെയും ഹി മുസ്ലിമീങ്ങളെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി മാന്യമായ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു മധ്യസ്ഥൻ രണ്ടു കൂട്ടക്കാർക്കും മധ്യസ്ഥൻ ബാഫക്കതങ്ങൾ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും സമ്മതനായ മധ്യസ്ഥൻ അതാണ് മധ്യസ്ഥൻ മധ്യസ്ഥത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ അടുത്ത പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്തു വിഷയം തീർന്നിട്ടില്ല വേഗം തങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റു തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാഗിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ കിണ്ടിയെടുത്തു നേരെ ഒന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയി ഒന്നു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തേക്ക് പോയ തങ്ങൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ കേളപ്പൻ ചോദിച്ചു എന്റെ തങ്ങളെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു ബാത്റൂമിൽ വെള്ളമില്ല അപ്പോഴത്തെ ജനസംഘക്കാർക്ക് ബേജാറായി ജനസംഘക്കാർ ആർ എസ് പരിസരത്തെ വീട്ടുകാർ ആർ എസ് ആർ എസ് എസ് കാരാ അവർ തന്നെ പാത്രം വാങ്ങി ഓടി പാത്രം വാങ്ങി ഓടിയിട്ട് അവർ ആ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളെ കയ്യിൽ തങ്ങൾ വാങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വാശി തങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഒഴിച്ചു തരും അസർ നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനുള്ള വെള്ളം ആർ എസ് എസ് ആർ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു തങ്ങൾ അവർ നിശബ്ദരായിരുന്ന ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചു രമ്യമായി അനവധി ആളുകളെ മരണത്തിനടനെ അസർ സംഭവം നിസ്സാരമായ ഒരു അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ അപ്പുറപ്പുറം നിസ്സാരമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് ഒരു അസർ നിസ്കാരത്തിന്റെ അപ്പുറവും ഇപ്പുറവുമായി നിസ്സാരമായ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞ് തങ്ങൾ അന്തരിച്ചു വിഷയം പറഞ്ഞൊരുക്കി കോഴിക്കോട് വന്നാൽ തങ്ങൾ വിശ്രമിക്കാനിരുന്നത് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന രാമചന്ദ്രന്റെയും ജാനകിയുടെയും വീട്ടിലായിരുന്നു ജാനകിയുടെയും രാമചന്ദ്രനെയും വീട്ടില് തങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാനും വിക്ര ചെല്ലാനും ഒരു മുറി ഉണ്ടായിരുന്നു തളി തളിക്ഷേത്രത്തിൽ അങ്ങാടിപ്പുറം ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രശ്നം നടന്നപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചോനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റക്ക് തങ്ങൾ രാമചന്ദ്രന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് അങ്ങാടി പുറത്തേക്ക് പോയത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച് തിരിച്ചു വന്നു പയ്യോളിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്ത
പയ്യോളിയിൽ ചെന്നിറങ്ങിയപ്പോൾ മനുഷ്യർക്ക് കഠാരയാ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ പോലീസ് തങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു മരിക്കാൻ പേടിയുള്ളവരോടല്ലേ ഞങ്ങൾ വരാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് മരിക്കാൻ പേടിയില്ല ഞാൻ മരിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെങ്കിലും തങ്ങൾ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരും നിങ്ങൾ ബേച്ചാറല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ വേണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു തുറന്ന ജീപ്പും ഒരു മൈക്കും എനിക്ക് തരണമെന്നാണ് പോലീസുകാർ തുറന്ന ജീപ്പും മൈക്കും കൊടുത്തു ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ പോയിട്ട് തങ്ങൾ മൈക്കിലൂടെ കരഞ്ഞു ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കേരള ഗവർണർ പ്രസ്താവന ഇറക്കി ബാഫക്കയുടെ കണ്ണുനീരാണ് മദ്രാസ് ഗവർണർ മദ്രാസിൽ രാജാജി പ്രസംഗിച്ചു അന്ന് മദ്രാസിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി രാജാജി പ്രസംഗിച്ചു ബാഫക്കയുടെ കണ്ണുനീരാണ് കേരളത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് അതാണ് സീദ് അഹമ്മദ് ബാഫക്ക ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിമീങ്ങളും പോയനൽ ചെന്ന സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാനൊന്നും ആ മനുഷ്യൻ ഒരു പ്രഭാഷണ കലയുടെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളായിരുന്നില്ല കഠാരയും കുപ്പിക്കഷ്ണങ്ങളും കല്ലും വലിച്ചെറിയും മനുഷ്യരെ നമുക്കൊന്ന് മനുഷ്യരെ കൂടെ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളല്ലേ നമ്മളൊക്കെ ഒന്നല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് തങ്ങളടുത്ത് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ മനുഷ്യർ ആ കരച്ചിൽ കണ്ട് വിരുമ്പൽ കണ്ട മനുഷ്യർ മുഴുവനും തങ്ങൾ കടാരയേറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ലജ്ജിട്ടു തന്നതായിട്ട് മുസ്ലിം ഹിന്ദുവിനോടും ഹിന്ദു മുസ്ലിമിനോടും മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞു തങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോന്നു അതാണ് കേരള ചരിത്രത്തിൽ സമാധാനത്തിന്റെ നേർവര ആ കസേര ഇന്നും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ആ കസേരയിലേക്ക് ഇന്ന് ഇവരെ ഒരാൾക്ക് കേട്ടില്ല ആ മനുഷ്യൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പേടി മാത്രം ആ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അറുന്നൂറ് പവന്റെ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഈ തെറുപ്പിയത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ നടന്ന് കൊടുത്ത മനുഷ്യൻ അനവധി രാത്രികളിൽ ചയപ്പീടുകളിൽ ചായപ്പീടികളിൽ അന്ത്യം സമസ്തയും വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡും മുസ്ലിം ലീഗും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളിയും മദറസയും ദർസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ ബസ്സും സൗകര്യമില്ലാത്ത നാടുകളിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു വാഹനം കൊടുക്കാൻ അവർക്കും ഇല്ല തങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ ഗൗരവമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേരം പൊളിക്കുമ്പോഴത്തിന് കോഴിക്കോട്ടത്ത് മടങ്ങിപ്പോൾ അവസാനം എത്തുന്ന അവസാനത്തെ സ്ഥലത്ത് ചായപ്പേടികളിൽ കൊതുകിന്റെ കടി കൊണ്ട് കടന്നുറങ്ങി കേരളം കണ്ട കോഴിക്കോടിന്റെ അതാണ് ഒരു ധാരണ ഞാൻ പറയാം അതാണ് ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ അലിക്കുഞ്ഞ് സാഹിബ് പറയാം പൊന്നാനിയിൽ ഞാനും തങ്ങളും ഒരു ലീഗ് യോഗത്തിന് പോയി കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് തീവണ്ടിക്ക് പോയി തിരൂരി ഇറങ്ങി അന്ന് കുറ്റിപ്പുറം പാലം പണി തീർന്നിരുന്നില്ല ചിന്തിക്കണം അക്കാലത്തെ പറ്റി തിരൂരിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ടറുടെ ഔദാര്യത്തിന് വിധേയനായി ബസ്സിന്റെ പിൻ സീറ്റിൽ ഇരുന്നു ഇന്നത്തെ റോഡുമല്ല അന്ന് ബസ് കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വീഴുമ്പോൾ ബാബക്ക് തങ്ങളുടെ തല ബസ്സിന്റെ തോപ്പിന് മുട്ടിക്കൊണ്ടി ഓവർലോഡായിരുന്ന ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരുടെ ഇരിപ്പിടം ബാഫക്ക് തങ്ങളുടെ മടിയോളം എത്തി ആ ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിച്ചു ചമ്മറവട്ടത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു ബസ്സിന് പൊന്നാനിക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ബസ്സും വണ്ടിയും കിട്ടാത്തതിനാൽ ചമ്മറവട്ടത്ത് ഒരു ചായപ്പേടികയുടെ മുറ്റത്ത് ഒരു ബെഞ്ചിന്മേൽ തങ്ങൾ കിടന്നു ഇന്ന് നമുക്ക് വണ്ടി ഇല്ലെങ്കിൽ പോവില്ല കാറിലെങ്കിൽ യാത്രയില്ല ആ കേരളത്തിന്റെ സുൽത്താൻ ജീവിച്ച മനുഷ്യൻ അള്ളായിരുന്ന മനുഷ്യൻ ലക്ഷ്യം എല്ലാം കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അനുഭവിച്ചത് മഹാനായ ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന് കൈയും കടക്കൂല ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സമയം വളരെ വളരെ പരിമിതമായതുകൊണ്ട് മോമിനിങ്ങളെ ഇനി ആ മനുഷ്യനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അത് മനുഷ്യന്റെ മരണം മാത്രം പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് അവസാനം ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സംഭവം മാത്രം പറയാം അത് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എൻ്റെ ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നാവും എനിക്ക് നൽകിയ അസുലഭമായ ഈ അവസരം ഞാനിതാ വാക്കുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് അവസാനിക്കുന്നത് ആശയം ഇനിയും നീണ്ടു കിടക്കുക ഈ ആശയങ്ങളിൽ ഒന്നും തുന്നിച്ചേർക്കേണ്ടതില്ല വാക്കുകളുടെ അനങ്ങാത്ത അണപൊറിയാത്ത പ്രവാഹത്തിന്റെ പാരാവാരം നിങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വയം കണ്ടെത്തി തുന്നിച്ചേർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഒരു ബാഫക്കയായി ജീവിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് നമ്മൾ നമ്മുടെ വട്ടവും വാശിയും 
നമ്മൾ ഭേക്ഷിച്ച് മതിയാകും നമ്മൾ മഹാന്മാരായ മുഖാമികളിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങിപ്പോയാൽ മതിയാകും ഈ മരണസംഗതി മാത്രം മരണത്തിൻ്റെ വേള മാത്രം പറഞ്ഞ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹം കൊടുത്തില്ലേ ഫാത്തിമ ഖദിജ ബീവിയാണ് പ്രസവിച്ച സാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഖദിജ ബീവിയുടെ കൽച്ചുവട്ടിൽ കാസിമിൻ്റെയും ഹബീബാ റസൂള്ളയുടെ പേരാണ് അബുൽ കാസിം കാരണം റസൂള്ള കാദ്യമായ കുട്ടി ഉണ്ടായ കുട്ടിയുടെ പേര് കാസിമെന്ന് കാസിമിൻ്റെയും റൊതിയൊല്ലോഹാൻ മുസ്തഫ റസൂള്ളയുടെ സഹധർമ്മണി ഖദീജ തുൽക്കുബറയുടെയും കാലിൻ്റെ ചുവട്ടിലാണ് സിദ്ധദ്രഹ്മ ഫഖയുടെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു നൽകാവുന്ന ഒരു മലയാളിക്ക് അള്ളാഹു നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ബാഫഖത്തങ്ങൾ തൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഹജ്ജ കർമ്മം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പോയി പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്രായം ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ ഇരുപത്തി ആറ് ഹജ്ജാണ് ഇരുപത്തി ആറ് മക്കളാണ് ഇരുപത്തി ആറ് ഹജ്ജാണ് അവസാനത്തെ ഹജ്ജിന് പോകേണ്ട തങ്ങളെയാണ് ഡോക്ടർ സി കെ രാജ രാമചന്ദ്രൻ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടറായിരുന്നു അത് വല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുളിക വേണ്ടിയിരുന്നു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുളികക്ക് കുറിച്ച് കൊടുത്തിരുന്നു ആ ഗുളിക വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി ഹംസബാഫക്കയെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പോൾ ഹംസബാഫക്ക കോഴിക്കോട് ആകെ തെരഞ്ഞിട്ട് പത്തൊമ്പത് ഗുളിക കിട്ടിയുള്ളു ഉപ്പാനോട് വന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പ കോഴിക്കോട്ട് പത്തൊമ്പത് ഗുളികയല്ലോ രാമേന്ദ്രൻ എഴുതി തന്ന ഗുളിക പത്തൊമ്പത് എണ്ണ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാപ്പ ബോംബയിലെത്തിയിട്ട് വിമാനം കയറണതിന് മുമ്പ് പത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഗുളിക വാങ്ങണം അപ്പോൾ മെല്ലെ ഹംസബാഫയൊക്കെയുടെ കാതിൽ പറഞ്ഞു മോനെ ബാക്കിയുള്ള ഗുളിക വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതാമത്തെ ദിവസം മരിച്ചു പത്തൊമ്പതാമത്തെ പത്തൊമ്പത് ഗുളിക പത്തൊമ്പതാമത്തെ മോനോട് പറഞ്ഞു ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഗുളിക വേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മമ്മൂക്കെ ആ ഹജ്ജിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മമ്മൂക്കെയോട് പറഞ്ഞു നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരണം പുറപ്പെട്ടതിൽ പിന്നെ പലതവണയും പറഞ്ഞു മമ്മിക്കേക്ക് ഇനി ഒറ്റക്ക് മടങ്ങാനാണ് വിധി എന്ന് പറഞ്ഞു ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാപ്പക്ക തങ്ങളുടെ അവസാനത്തെ ആ യാത്ര ഞാൻ അല്പഭാഗം മാത്രം നിങ്ങളും പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഹെറമിൽ ജുമാക്ക് വരുമ്പോൾ തങ്ങൾ ഒരു വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് എം ആലിക്കുഞ്ഞിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടെയാണ് നടന്നു വന്നത് ബാപ്പക്ക തങ്ങളുടെ സന്തത സഹചാരിയായ ആലിക്കുഞ്ഞി സാഹിബ് എഴുതിയ സു ലേഖനം അറഫയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടത് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മുസ്തലിഫയിൽ രാത്രി പകുതി കഴിയുന്നത് വരെ താമസിക്കുകയും സുന്നത്ത് നമസ്കാരം തിലേർപ്പെടുകയും ചെയ്തു സുന്നത്ത് നമസ്കരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് കല്ല് പെറുക്കി മിനയിലെത്തി അവിടെ മുത്തഫ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ധൂമിൻ്റെ ക്യാമ്പിലാണ് ബാഫക്ക തങ്ങൾ താമസിച്ചത് ഒരു തൂവാല ഉടുക്കുകയും മറ്റൊന്ന് പുടക്കുകയും ചെയ്ത് മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പിൽ അറഫയിലും മിനയിലും ആദ്യ ദിവസവും കഴിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് അവശനായിട്ടും ബാഫക്ക തങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ഒരു പ്രതിബന്ധമായി തോന്നിയില്ല കല്ലേറിന് അദ്ദേഹം പുറപ്പെട്ടു ഇടവും വലവുമായി മമ്മിക്കയും കല്ലത്തറയും ഉണ്ടായി ഞാൻ അലിക്കുഞ്ഞ് സാഹിബ് പറയാണ് ഞാൻ ബക്കർ ജമാലിന്റെ ക്യാമ്പിലായിരുന്നു ആഫ്രിക്കക്കാർ അഫ്ഗാനികൾ തുർക്കികൾ ബഡവികൾ എന്നിവരുടെ തിരക്കിലൂടെ കല്ലെറിയേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം കല്ലെറിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസവും മടങ്ങിയുള്ളു കല്ലെറിഞ്ഞ് പോയ പ്രയാസങ്ങൾ മമ്മൂക്കയെയും കല്ലത്തറയും വിവരിക്കുമ്പോൾ തങ്ങൾ പുഞ്ചിരി തൂന്നിക്കോട്ടോക്കിക്കൊണ്ട് മമ്മൂക്കയെ ഒറ്റയ്ക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്ന ലക്ഷണമാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറയുകയുണ്ട് പതിനാറാം തീയതി മക്കത്തെത്തിയ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി പതിനാറാം തീയതി അറഫേത് കഴിഞ്ഞ് മിനയിൽ കഴിഞ്ഞ് മക്കത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ബാഫക്കത്തങ്ങൾ ഹജ്ജിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫാമത്തിന്റെ ത്വാഫാണ് പതിനേഴാം തീയതി സുബഹിക്ക് അറമിലേക്ക് പോയി തഹജ്ജുതും സുബഹിയും അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു തന്റെ പതിവ് പ്രകാരമുള്ള ഔറാദുകൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കഴബ ഇഫാലത്തിന് ത്വാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുതിർന്നു മൂന്ന് വട്ടം ത്വാഫ് നടത്തിയ ശേഷം തുടരാൻ ജനക് തിരക്ക് മൂലം തന്റെ സ്നേഹാസ്വാസ്ഥ്യം കാരണം തങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇഫാലത്തിന് ത്വാഫാണ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കല്ലട്ടർ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഹാജിയുടെ സഹായത്തോടെ അദ്ദേഹം താമസ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അന്ന് ലുഹർ നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഹറമിലേക്ക് പോകാൻ തങ്ങൾക്ക് അവതിലുണ്ടായിരുന്നില്ല അസറിനും മകരിവിനും ഇഷാക്കും അദ്ദേഹം ഹറമിലെത്തി നമസ്കാര കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു മടങ്ങി താമര സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കാലിന് കുറെ നേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് അവസാനമായി കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബാഫക്കത്തങ്ങൾ പെരുന്നാൾ സന്ദേശം
മഞ്ചേരി പാർലമെന്റ് സീറ്റിലെ ഒഴിവനുകത്താൻ സി എച്ച് മുഹമ്മദ് വൈ സാഹിബും നീലേശ്വരം പറവൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വി കുഞ്ഞമ്പു കെ ടി ജോർജ് എന്നിവരും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മക്കയിൽ തങ്ങൾ അയച്ച ഈ ഒരു സന്ദേശത്തിൽ ഈ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിപ്പിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അക്കാലത്ത് സർക്കാരിനെതിരെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർ നടത്തി വന്ന സമരവും തങ്ങൾ ഈ ഏതു സന്ദേശത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി തൊഴിലുള്ളവർക്ക് ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒട്ടും തൊഴിലില്ലാത്തവർ ധാരാളമായി ഉള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന കരുത് എന്ന് തൊഴിലുള്ളവർ മറക്കരുത് എന്ന് തങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഭൂരിപക്ഷണത്തിന്റെ തിണ്ണബലത്തിൽ നിന്ന് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അവകാശം ധംസിക്കുന്നവരെയും സമുദായിക സൗഹാർദ്ദം തകർക്കുന്നവരെയും സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്തു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ പോലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷങ്ങൾക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന് അവസാനത്തെ സന്ദേശത്തിലും തങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു അവസാനത്തെ സന്ദേശം ഭരണകക്ഷിയാണെങ്കിലും പ്രതിപക്ഷത്തെ നിസാരവൽക്കരിക്കരുത് ഭരണപക്ഷയെ പോലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനും രാജ്യത്ത് അവകാശമുണ്ടെന്ന് അവസാനത്തെ ഏത് സന്ദേശത്തിലും തങ്ങൾ എഴുതി പതിനെട്ടാം തീയതി സുബഹയ്ക്ക് മുമ്പായി തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് തഹജ് നമസ്കരിച്ചു തങ്ങൾ ആ സമയം വല്ലാട് പരവശനായിരുന്നു നടക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല പക്ഷെ ഹറമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് പോകണം എന്താണ് വഴി മമ്മുക്കേയുടെയും മറ്റും സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിസ്കരിച്ചു കേയും കല്ലട്ടറയും ഹറമിൽ നിന്ന് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ തങ്ങൾ പുതച്ചു കിടക്കുന്നു ഉള്ളിൽ ഒരു കിടിലം ഉള്ളിൽ ശീതമുണ്ട് പനിയുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് കേട്ട ഉടനെ എം കെ സി അബുഹാക്കി സ്റ്റൗവിൽ കഞ്ഞി പാകം ചെയ്തു ആ കഞ്ഞി കുടിച്ച് ആ എം കെ സി മരിച്ചു അള്ളാഹു മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു മാഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് എൻ്റെ മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകത്തെ പറ്റി അലിക്കുഞ്ഞു സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചു ലഹളക്കാലത്ത് പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പാട്ടിലെ ഏതാനും മൊഴികൾ തങ്ങൾ പനി പിടിച്ച് കടന്നെടുത്ത് കടന്ന് പാടി കൂടെ തിക്കോടിക്കാരൻ അബ്ദുള്ള ഹാജിയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഉറക്കം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ഞെട്ടി വിറയലും പനിയും ശക്തിയായി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് രാത്രി മമ്മുക്കെ രാത്രി ഡോക്ടർ വിളിക്കാൻ തൻ്റെ അടുക്കൽ ആളയച്ചു ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ മിഷനിലെ ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ വന്നു പനി നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം തോയ ഔട്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ച മരുന്ന് വരുത്തി കൊടുത്ത ശേഷം പനി നോർമലായി ക്ഷീണത്തിന് ആശ്വാസമുണ്ടായി ഉൾവെടുത്തു ലുഹറും അസറും നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കരിച്ചു എന്നിട്ടും നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചു കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം സുലൈമാൻ സേട്ടവും സത്താർ സേട്ടവും വന്നു അവരുമായി കുറെ നേരം സംസാരിച്ചു തങ്ങൾ താമസ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് തന്നെ മകരിമ നമസ്കരിച്ചു വിശ്രമിച്ചു വീണ്ടും പനിയും വിറയലും തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്ക് ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ മിഷനിലെ ചീഫ് ഫിസിഷ്യനായ ഡോക്ടർ ഖാനയും കുട്ടി മുറിയിലെത്തി അവർ ചില മരുന്നുകൾ കൊടുത്തു അതോടുകൂടെ ഉറങ്ങി പത്തര മണിക്ക് വീണ്ടും ഉയർ ഉണർന്നു ഉൾവെടുക്കണം അവസാനത്തെ രാത്രി ഉൾവെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പരാശ്രയം കൂടാതെ ഉൾവെടുക്കുവാൻ സാധ്യമായില്ല നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഐശ നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും നമസ്കാരം കളയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനത്തെ നമസ്കാരമായിരുന്നു അതെന്ന് ആർക്കും ചിന്തിക്കാനായി നമസ്കാരാനന്തരം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പന്ത്രണ്ടര മണിക്ക് ഉറക്കം ഞെട്ടി മമ്മുക്കയെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു അതോടെ മുറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കല്ലത്തറയും കുഞ്ഞാമോ ഉണർന്നു എനിക്ക് വേദന സഹിക്കാനാകുന്നില്ല ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന തീനരോധനമാണ് കെ കേൾക്കേണ്ടി വന്നു ഡോക്ടർ വിളിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യൻ എന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു സംസാരവും മറ്റും കേട്ടപ്പോൾ അടുത്ത മുറിയിലുണ്ടായിരുന്ന മുത്തമഫ് സയ്ദ് സാലെ മറ്റും മുസാവയും മറ്റും മാനേജർ പൂങ്ങാടൻ അബ്ദുറഹ്മാനും ഉണർന്ന് ഓടിയെത്തി അവർ ഡോക്ടർ വിളിക്കാൻ ഓടി അതിനിടെ അദ്ദേഹം പുതച്ചു മൂത്രിച്ചു ചായ കുടിച്ചു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനടകം ഡോക്ടർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഷെയ്ഖോയത്തങ്ങൾ ഓടിയെത്തി അവർ ടെമ്പറേച്ചറും രക്തസമ്മർദ്ദവും പരിശോധിച്ചു ആ സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറും രക്തസമ്മർദ്ദവും എത്രയുണ്ടെന്ന് തങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു അവർ മരുന്ന് കുത്തിവെച്ചു അല്പനേരത്തേക്ക് ആശ്വാസം കണ്ടു പിന്നെ എന്നെ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് വലത്തോട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തു വീണു എന്ന് മുറിയിലുണ്ടാകുന്നവർ തങ്ങളെ വലത്തോട്ട് ചരിച്ചു കിടത്തി
ലാഹിരത്തി മലയാളികൾക്ക് അള്ളാഹു വരദാനമായി നൽകിയ ലോകത്തിൻ്റെ നിധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്വർഗത്തിൽ ആ വലിയ മനുഷ്യന്റെ ചാരത്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണം